Quando tiver, me dá ok. Estamos ao vivo? Não é possível. Não, vou, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Boa noite! Boa noite! Boa noite Uhul. pra todos vocês! Povo de Maru. Essa, ó, 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 saca só. Silêncio, diga o som, diga o som, diga o som, diga o som. Ó, a plateia mais a maravilhosa do Brasil! Que que é isso? Povo lindo! Deixa eu ver se tem um feio aqui, deixa eu ver aqui. Tô vendo ali atrás, ali atrás. Eu não encontrei nenhum feio, só gente bonita. Glória a Deus por isso. Muito boa noite pra você que está aqui nos assistindo. Coloca nos comentários qual é a sua cidade, qual que é o seu estado e principalmente qual que é a igreja que você frequenta. Você é assembleano, Decovas Nébias? Você é batista, Hadugen? O que, que você é? Presbiteriano? O que, que você é? Eu quero saber de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado e qual é a sua igreja, que é muito importante pra nós. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, olha, Shalom, graça e paz, glória a Jesus, aleluia, boa noite, iluminada, só gente linda, coloque aí qual que é a sua cidade, o seu estado e a sua igreja, porque hoje é noite de aprendizado e de ensino, vai ser muito, ó, Niterói, Rio de Janeiro, Ceilândia, Fortaleza, uh, Marihué, Teresina, São Paulo, São Gonçalo, Goiânia, todo lugar. E eu quero dizer pra vocês, hoje eu vou dar aula aqui. Eu vou, então já vai abrir na sua Bíblia aí. Só que não, receba, um, receba com uma salva de palmas ele, Pastor Eduardo Reis. Vem pra cá, pastorzão. Uh! Boa noite, Brasil! Fala, Brasil! Boa noite, Brasil! Deus abençoe você de todo o Brasil, Deus abençoe você que está nos assistindo de qualquer lugar do mundo. Você que está em Portugal, você que está no Japão, você que está na China, você que está na América do Norte, você que está nos vendo de todo lugar do mundo, Deus te abençoe. Bora, 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 bora. Ó, oh, agora vamos fazer diferente, hein? Essa câmera vai fechar na gente aqui e você vai printar a tela do seu celular, se você tiver no celular, ou tirar a foto é, da sua televisão, se você tiver na televisão. Você vai fotografar a gente e você vai postar no seu stories e marcar arroba PR Eduardo Reis, beleza? Então vai, pega a sua coxinha, passa pra mostrar pro pessoal, pode ser, olha lá. <risos> Aê, printou, marca o pastor Eduardo Reis. Muito importante, as aulas não ficarão gravadas, então é importante que você assista aqui ao vivo, então não sai daí. Fica aqui com a gente que vai ser muito top e nós já estamos com quantas pessoas... Oh, meu som tá aberto aqui, ó. 2.200 pessoas! Já estão aqui com a gente, vai ser muito top! Ó, oh, ó, oh, pastor, oh, oh, olha como é que é rápido essa troca de câmeras aqui, ó. Oh, oh. Tô nessa câmera, vai pra um, tei. Vai pra três, tei. Vai pra dois, tei. O que eu tô mostrando isso pra você? Todas essas câmeras são 4K, são câmeras de altíssima resolução, então por isso tá vendo a gente tão bonito assim, beleza? O que, que é isso? Tá comendo coxinha na hora da aula. É sério? Você só vê isso, ó, Teologia com Coxinha, o um novo programa que você vai ver aqui, beleza? Então, essas câmeras são de altíssima resolução, o som é extraordinário, nossa equipe aqui é muito top, mas pra você ter uma experiência mais imersiva, uma experiência melhor, Vá para a sua televisão, então pega a sua Smart TV, coloca lá, tira aquela novela que não edifica nada e coloca a gente aqui que vai ser muito top. Vai para a sua TV que vai ser muito top e eu quero que você ponha aqui agora o nosso grupo secreto do Facebook. Nós estamos com quase 10 mil membros Uhul. do grupo. Coloca na tela essa imagem para a gente aqui, ó. estamos com 9.700 membros do nosso grupo do Facebook e aqui gente... A gente passa o dia inteiro, ok? Estudando, trocando experiências, versículos bíblicos. A gente fica... É um grupo de 10 mil pessoas que falam exclusivamente de treinamento de batalha espiritual. E o nosso time, o nosso time fica 24 horas aceitando as publicações. Então, gente que vai postar negócio de... Ah, Bolsonaro, negócio de não sei o quê. Não, não entra aqui. Aqui vai entrar só em relação ao estudo que nós estamos vivendo aqui. Então, se você ainda não faz parte do grupo, você vai entrar agora no link que nós vamos disponibilizar aí para você e você vai entrar no nosso grupo, porque lá é um ambiente muito top de network, de estudo, que vai edificar a sua vida. E também, os resumos são enviados apenas nesse grupo do Facebook. Os resumos das aulas, 
Toda aula tem um resumo que a nossa copywriter Ana Lara passa a madrugada inteira escrevendo tudo que a gente falou aqui e disponibilizando para você um PDF. Tem gente que foi tão esperto que já pegou os dois primeiros resumos, imprimiu e já fez um caderno. Entendeu? Então, então você pode fazer isso. Tiago, mas como é que eu consigo o resumo? No final da aula eu vou colocar uma senha aqui nesse quadro, uma senha escrita, e só abre o resumo com essa senha. Não adianta chorar, não adianta, não adianta nada. Você vai ter que ficar até o final da aula para você conseguir pegar esta senha com a gente. Beleza? Eu tô aqui, pessoal, falando com vocês enquanto o pastor do Reis come, porque ele tá com fome, entendeu? Então um homem desse tamanho precisa comer uma tonelada por dia, beleza? Vai dar certo. Então, <risos> coloca, coloca aqui a escadinha pra gente, vai lá. Joga aqui, corta pra mim. Põe na 2, gente. Baixinho terrível. <risos> é isso aí, ó. Esse baixinho terrível. Abre a câmera aí, ó. Ó, ó a diferença. <risos> é nóis, então. Tamo junto. Eu tô comendo uma coxinha, o baixinho vem... Falando em escadinha, a escadinha chegou. <risos> é isso aí, vamos Vai lá. O que, que é escadinha? Por que a gente sempre mostra isso? Pra que você possa ter clareza. Eu acho que um dos, uma das coisas mais importantes desses últimos tempos chama-se clareza, entendeu? Você tem que ter clareza do que tá acontecendo. Então, essa escadinha, quem quer estudar com o pastor Eduardo Reis, quem quer evoluir no ensino bíblico. Como você percebeu aqui, aqui não é aquelas aulas Nutella que você tá acostumado a ver, não. Aqueles negócios, ó, Deus vai te honrar, você é top, vai dar certo, parte meu, Pedro andou... Não, aqui é conteúdo denso e glória a Jesus por isso, glória a Jesus por esse ensino aqui. Quem quer evoluir nesse ensino, certo? Com o pastor Eduardo Reis, só tem esse caminho aqui, essa escada aqui de evolução. Primeiro, é gratuito as redes sociais do pastor Eduardo Reis. Ok? 80% do conteúdo que ele é, 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 entrega, ele entrega gratuitamente nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Porém, as pessoas se querem um degrau a mais, elas querem avançar mais para poder aprender e ter estudos, elas vão para a nossa Escola do Reino Club. O que é a Escola do Reino Club? É um, a nossa escola online, com mais de 300 horas de aulas do pastor Eduardo Reis, é ensino, não é pregação, é ensino. Ele sentou e ensinou mais de 300 horas lá. Todo o conteúdo que ele produz está na Escola do Reino Club. Por isso, quando você vai no YouTube e coloca lá Eduardo Reis, você vê algumas ministrações, mas você não vê estudos densos. Por quê? Porque está tudo exclusivamente na Escola do Reino Club, que custa R$ 49,90 por mês. É menos que o Netflix e é muito mais edificante para a sua vida, beleza? Café. Café. É importante café. <risos> café, Ai. gente. Um pouquinho de café. Alguém quer café? Café com coxinha. Beleza, mas aí eu quero, eu quero evoluir mais. Eu quero, eu quero mais. Como que eu faço? Você vem para as nossas imersões. O que, que são as imersões? É isso aqui que você está vendo, ok? Dezenas de horas. É, só que antigamente a gente só fazia essas imersões privadas para os alunos da escola do Reino Club. E agora, por causa das, dos alunos do nosso treinamento, nós estamos fazendo isso aberto para todo mundo. E o melhor, aquilo que custava mil reais lá para eles, para vocês é de graça. E por que isso é possível? Porque as pessoas que vêm para o nosso treinamento possibilita que a gente faça uma vez por mês, é, ou a cada um mês sim, um mês não, uma imersão como essa. Então nós estamos pegando o ritmo aí e acelerando e conhecendo formatos e novos formatos. Nós também temos a mentoria. Esse grupo de mentoria está fechado. Eu estou com uma galera boa lá, linda, né, Tiago? A galera lá da mentoria. Estamos com uma galera linda lá, mas está fechado. Talvez eu abra esse grupo no final do ano ou no começo do ano que vem. Eu abra para que novas pessoas possam fazer parte da nossa mentoria. Mas, por enquanto, esse grupo está fechado. Se você quiser agora pagar esses 10 mil para estar tá na mentoria, não tem como, ok? E esses alunos aqui do treinamento são que proporcionam essa imersão ao vivo para você. A Marco, que o som não está chegando assim, se puder, dá um pouquinho de força assim. Esses alunos aqui do treinamento são os que proporcionam que essa imersão seja dada para você de forma gratuita. Alguém pode aplaudir a Jesus pela, por essas yes! pessoas aqui? Yes! Uau! Estamos Uau! com 4K. 4K. 4 mil filhos do reino. KKKK. Que participam dessa tribo do reino, ok? E são propagadores dessa mensagem, dessa verdade, ok? São 4 mil acessos. Não sei quantas pessoas, porque tem gente que assiste de dois, de três, tem é, lugares que a igreja acessa um link, ok? 
mas tem 50 pessoas na igreja assistindo. É isso então, aí. Então não dá são... nem pra saber quantas pessoas Mais de 10 mil pessoas, assistindo. certamente, pastor. Certamente. Mais de 10 mil. Certamente, no mínimo, dobra, né? Não, triplica, né? No mínimo. Triplica. Acho que o mínimo. O mínimo. Certo? Porque o pessoal tá na TV, então tem muita gente na casa. Então é isso, pessoal. Se você quer evoluir no ensino, essa aqui é a sua jornada. E ó, onde você está hoje? Você está nessa imersão aqui, beleza? Então valorize esse ensino aqui. Isso aqui você não acha qualquer... Eu fiquei impressionado, pastor, nos comentários da galera por causa da aula de ontem. É, né? Eles ficaram loucos. Eles falaram assim, cara, eu nunca vi isso. Eu tenho 30 anos de crente. Quem aqui? Nos comentários, coloca aí. Você já ouviu isso alguma vez na sua igreja? Alguma coisa nesse sentido? Sabe? Então, tipo, achei interessante, pastor, que você ia falando as Pode coisas, o povo ia comentando assim, não... Onde tá isso? Aí você mostrava na Bíblia como que, como que faz. E agora? Não gostou, rasga, né? Essa, essa é a frase que, que me marcou ontem, beleza? Não gostou, rasga, beleza? Então, sem mais delongas, hashtag eu vou até o fim, pega careta e papel, vamos começar a nossa aula. O pastor falou que ah, não, precisa, não precisa orar no começo da aula, não, tal. Aí, pastor, se eu, se eu sabe isso, quiser orar, ora, se não quiser, eu oro também, tá tudo beleza, tá tudo bem. Vou orar. Amém. Vou fazer uma oração que eu faço sempre que é a oração do Pai Nosso, mas de uma maneira que fique mais claro para você o que, que realmente significa essa oração. Pai Nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidas à tua presença sempre todas as nossas dádivas e as nossas ofertas e que a entrega do nosso coração faça atrair o teu reino para a terra. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos. E o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde para perdoarmos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e qualquer mal. Amém. Tá tudo perfeito hoje, só tá faltando som, Abacuto. Tá tudo perfeito, só tá faltando som, só não vem de jeito nenhum. Aumenta um pouquinho o microfone do pastor pra ficar mais... Só aumentar o som dele. Bora lá? Vai ser top. Bora, 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 bora. Vamos começar, Tiago? Bora, pastor, tô animado. Hoje eu quero escrever até minha mão da Ler. O Tiago disse que quer escrever até a mão dele da Ler. Vamos bora. lá. Bora, então bora. Então vamos lá. A operacionalização do mundo espiritual. Meu Deus, já começou desse <risos> jeito, já? Empresta essa caneta preta aí, por ah, favor, irmão. Ai, 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 por quê? Porque essa daqui tem mais tinta. Vai. Não, peraí. Empresta essa outra aqui, eu acho que, eu acho que é essa daqui mesmo. Deixa eu ver aqui. A operacionalização... Como é que é essa aqui? A, A operacionalização... Essa aqui mesmo. Do mundo espiritual. Só que se você escrever desse tamanho, não vai caber a frase, né, irmão? Hum. Já quer virar? Não. <risos> Se eu na... Era pra você pôr tudo li... numa linha só. É sério? Mas claro, não... olha lá, não vai caber, ué, santo. É, olha o tamanho da frase. Pensa na frase primeiro, pra depois você ir pro quadro. <risos> só uma linha? É, Vamos lá. Ó, a... a operacionalização Nossa. do mundo espiritual. Câmera 3 lá, por favor, gente. Isso. Desfocada total, isso, focou. Obrigado. A operacionalização do mundo espiritual. Do mundo... Eles estão olhando para você e devem estar pensando, por que, que o Tiago está assim, né? É que ele está na ponta do pé. <risos> Bullying, a gente vê por aqui, bora. A operacionalização do mundo espiritual. Apesar do mundo espiritual ser rápido, ok... Anote essa frase. Ele não é mágico. Hum, o mundo espiritual não é mágico. Não, ele é rápido. Mas só colocar, não é mágico. Colocar não é mágico aqui? Exato. Não é mágico. Ele só é rápido. 5 mil pessoas ao vivo. Yes! Uau! Gente, eu quero ver a hashtag Eu vou até o fim Bora! Põe aí agora no comentário A hashtag eu vou até o fim Eu vou até o fim Quero ver essa hashtag aí Eu vou até o fim Só você que vai até o fim conosco Põe aí a hashtag Eu vou até o fim E 
Então vamos lá. O mundo espiritual, ele é espiritual, mas não é mágico. De novo, ele é espiritual, mas não é mágico. Tanto... Aqui, Tiago, pega lá. Deixa eu fazer duas setinhas aqui. Tanto anjos como demônios, tanto anjos como demônios, qual é a diferença de anjos e demônios? Um anjo, de vermelhinho aqui, ó, é um espírito, e esse espírito nunca encarnou, e demônio é um espírito desencarnado. São chamados na Bíblia de espíritos malignos. Ok? Na Bíblia são chamados espíritos malignos. Então, escute bem. Quando a Bíblia fala espíritos malignos, geralmente está falando dos demônios, dos gênios. A palavra demônio vem de gênios, ok? E anjos são espíritos que nunca encarnaram, apesar de que eles podem entrar no corpo de alguém ou de animal ou de pessoa. Escreva isso. Um anjo pode entrar no corpo de alguém. Um anjo caído, né? É, entrou na serpente e também entrou em Judas, que foi o próprio Satanás, o anjo caído. Então eles podem entrar nas pessoas. Eles podem entrar tanto em pessoas, como também eles podem entrar em animais. Ok? Eles podem entrar tanto em pessoas como em animais. Pessoas... Ou animais, tá, Tiago? Pessoas ou animais. Ok? Então, os anjos, eles podem entrar. Os espíritos marignos, eles necessitam entrar. Uau! É diferente. Diga por quê. Por quê, mestre? Quando o espírito maligno tem saído do homem... Ele procura lugares áridos e desertos, né, procurando descanso. Não encontrando descanso em lugares áridos e desertos, ele diz, voltarei para minha casa. Ok? Que é o quê? O filho daquele homem. Qual que, é, qual que é a ideia desse texto? Teve um homem, ok? Escreve de vermelhinho aqui, ó. O, o homem morreu. Esse, o homem morre. Porque o espírito maligno ele pode sair de muitas formas. Por exemplo, ele pode ser expelido. Ok? E quando o espírito maligno é expelido, quando o espírito maligno é expelido, ok? Ele sai. Como que eu posso expelir? Dizendo, na autoridade do nome de Jesus, saia. Ele vai sair. Ok? E ele também pode sair porque a pessoa morreu. Ele estava ali há muitos anos, a pessoa morre, ele sai. Quando ele sai, ele procura lugares áridos e desertos. Põe aqui. Lugares áridos e desertos. Lugares áridos e desertos. É importante que você anote tudo, tá bom? É importante que você anote tudo. Eu vou começar essa aula de hoje desmistificando um monte de coisas espirituais para você. Para você entender o mundo espiritual de verdade, ok? Então, ele procura lugares áridos, áridos e desertos. Esses espíritos malignos, Tiago, eles estão nas pessoas, mas eles não gostam de se manifestar. Porque João 3,20, né? João 3,20, pode jogar na tela aí? João 3,20, João 3,20. João 3,20. Rapidinho, gente, na tela o versículo. João, João 3,20. Leia, Vinícius. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, ele não quer vir na luz. Ele só vem na luz quando ele é obrigado. Joga o texto aí na tela de novo. Olha isso. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Corta aqui para mim. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando, Tiago... Eu tenho um sonho, Deus, Deus me dá um sonho, eu sei que é sonho de Deus, que você está sendo morto a tiros, 
Ok? Você já tá sendo livre. Uau. Sério? Diga por quê? Por quê? Porque, Porque quando Deus coloca a obra de Satanás na luz, tá desfeita. Uau. Yes! Uh! E as pessoas confundem. Para que Jesus veio? Jesus não veio para expulsar demônios. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Como que se desfaz as obras de Satanás? Jogando luz na escuridão. Uau. Então, as pessoas confundem expulsão de demônio com libertação. Expulsão de demônio não tem nada a ver com libertação. Eu vou dar agora, em breve, um seminário de libertação e talvez amanhã eu já vá abrir né, para vocês a oportunidade de participar desse seminário com a gente. Mas vai ser o maior seminário de libertação da história desse país. Uau! Porque nós vamos fazer um seminário de libertação onde nós vamos treinar pessoas em dois níveis. Nós vamos treinar libertadores, porque vai ser uma verdadeira escola para libertadores. Quem são os libertadores? Aqueles que querem ajudar outras pessoas. E ao mesmo tempo nós vamos fazer um seminário de libertação para quem quer ser livre. Para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu quero ser livre de uma vez por todas. A minha, a minha avó casou, descasou. Minha tia casou, descasou. Família eu, de eu, gente alcoólatra. Eu quero ser livre desse negócio. Como que eu vou ser livre? Eu, hoje eu vou falar também sobre a maldição hereditária. Então é melhor você ficar ligado aí. É bom você ficar ligado. Ligado, 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 ligado. Em nome de Jesus, vou falar sobre tudo hoje. Então, observe isso aqui, ó. O que opera nas trevas não quer vir na luz. Porque se ele vier na luz, as suas obras são... Desfeitas. Desfeitas. Quando o profeta fala assim para você, ó. Tiago, Deus me mostrou que o seu carro batia num caminhão. Desfeito. Yes! E ele ficava com medo. Claro, porque qual que, é, qual, qual que é a ideia que as pessoas têm? Quando Deus mostra, elas ficam com medo. É isso aí. Mas você não tem que ter medo, você está tá sendo desfeito. Joga o texto na tela de novo, João. Cara, poderoso. 3,20. Né? Olha isso. Porque todo aquele que faz o que é mal, em outra tradução, todo aquele que opera na tre nas trevas, todo aquele que opera nas trevas, não quer vir na luz. Ficou. Porque se ele vem na luz, suas obras são desfeitas e reprovadas. Quem opera nas trevas não quer vir na luz, porque se ele vier na luz, suas obras são desfeitas e reprovadas. Ok? Então, nenhum diabo quer vir na luz. Então, como que se liberta? Jogando luz. Olha o texto. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Luz. É colocar luz nas trevas. A libertação passa por isso. Em por eu é conhecer mais da luz. Amém? Deixa eu só pegar uma água aqui que a minha garganta está estourando. Uau! <risos> Seis mil pessoas. Seis mil filhos do reino seis yes. mil filhos, do, filhos do reino seis mil pessoas ao vivo agora conosco tem mais de seis mil pessoas ao vivo para aprender mais de bíblia ok corta o som aí Gustavo deixa eu falar aqui Tiago então aquele que opera nas trevas João 3.20 não quer vir na luz ok Sim. mas se eu expulso os demônios eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Escreva aqui bem forte. Dedo de Deus. Pode escrever grande aqui, ó. Dedo de Deus. Se eu expulso os demônios, eu faço isso pelo dedo de Deus. O que, que é o dedo de Deus? O dedo de Deus, o dedo de Deus é um símbolo, ok? Do Espírito Santo. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Fica notório, fica provado. O reino de Deus é chegado a nós. Então, você em casa, crê, corta aqui para mim. Você que está em casa, eu quero que você aponte o dedo aqui agora, assim, ó. Aponte o dedo e diga assim, ó. Na autoridade de Cristo Jesus, onde estou agora. Autoridade. Eu ordeno. 
Pelo dedo de Deus. Pelo dedo de que Deus. Que todo mal. Que todo mal. Saia da minha casa. Saia da minha, saia da minha casa. Saia da minha vida. Saia, saia da minha e vida. E tudo que está nas trevas. E tudo que está nas trevas. Seja manifestado hoje. Seja manifestado, seja hoje, seja manifestado em hoje. Em plena luz. Em plena luz. Tudo que está oculto. Tudo que está oculto. Venha para a luz. Venha para a luz. Amém. Uau. Ó, oh, eu, tô... eu tô escuro. Cara, tá escuro. Agora eu tô na luz, ó. É isso aí. Bora, meu povo! Bora! Bora, 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 que vai ser top! Ei. Amém, Tiago? Amém, pastor. Então, põe na tela aí, Gustavo. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Ô, Thiago, a gente tem que falar e mostrar. Porque tem, tem umas pessoas que são incrédulos, né? Eu sei que eles acham que a gente está inventando esse negócio de dedo de Deus. Entende? Eles pensam que a gente está inventando. Olha isso. Mas, ou mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Pronto. Vê aí? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, fica provado que o reino de Deus está em nós. Diga por quê. Por quê, pastor? Ninguém pode expulsar demônios sem ter o Espírito Santo. Diabo não expulsa diabo. Jesus diz, Satanás não pode expulsar Satanás. Alguém com o Espírito Santo tem que expulsar o Satanás. Mas vamos supor que o satanás saiu, Tiago, como no caso desse homem aqui, ó, porque o homem morreu. Ele procura lugares áridos e desertos, sim ou não? Sim. Mas não encontra. Por quê? Por quê? Ele só tem descanso na água. Deu uma bugada, mas continua. Só na água. Como assim? O corpo humano é 70% de água, não é isso? Sim. O abismo... É o lugar deles, é um lugar natural deles. Vamos lá, eu vou desenhar de novo. Nós fizemos um desenho que é assim, ó. Nós chamamos isso aqui de regiões baixas da terra. Catótera, okay. né? Aqui é a catótera, ou regiões baixas da terra. Nós, nós já fizemos esse desenho, é. esse desenho algumas vezes, tá? Isso. Aqui é o Sheol. Sheol. Aqui é o abismo. Abismo. E aqui é o, o inferno, o Hades. O Hades, né? Uhum. Bom, onde isso aqui está? Isso aqui está nas regiões baixas da terra. Isso. Esse abismo aqui, Tiago, uhum. é só para anjos. Aqui não vem demônios. Quando os espíritos malignos falam para Jesus, não nos lance no abismo... Não é desse abismo que eles estão falando. Qual é o abismo dos demônios? Qual, pastor? Vira aí. Deixa eu desenhar um negócio aqui para você. É a terra? A terra. Eu estou desenhando mal, é óbvio, né? Mas olha bem, na terra, ok? Põe aqui, puxa aqui uma setinha, põe mar. Puxa aqui, mar. Você sabe que na nova terra não vai existir o mar mais, né? Não? Não. Depois um dia eu posso falar por quê. Mas na nova terra, novo céu, nova terra, o mar não existirá mais. Mas olha aqui, ó. O mar pode chegar aqui, ô, Thiago, até 13 mil metros de profundidade. 13 quilômetros, né? 13 mil metros de profundidade, ok? Profundidade. E esse abismo das águas, esse abismo das águas é o abismo dos demônios. Escreva aí, o abismo dos demônios. Aquele abismo dos anjos 
Está nas regiões baixas da terra, aqui, ó, no interior da terra. Aqui é o abismo, o abismo dos anjos. Na catótera, lá no centro, lá embaixo. Então, onde os demônios vêm? Para o fundo do mar. O que, que tem no fundo do mar? Uma pressão insuportável e o que eles precisam para viver? Água e escuridão. Na escuridão lá, eles não são perturbados, né? Aliás, eles já são perturbados pela natureza perturbada, mas aí é o lugar que eles encontram descanso. Então, quando eles dizem que não encontram descanso, eles dizem, voltarei para a minha casa. Mas não morreu aquele primeiro homem? Uhum. Morreu ou não morreu? Morreu. Então, onde que eles vêm? Na segunda geração. Então, o homem morreu, ele saiu, o, de o demônio saiu, andou nos lugares desertos, não encontrou descanso. Quando ele diz, voltarei para a minha casa, casa e a família, ok? Põe aqui, ó, casa. Casa, família, põe embaixo, família. Ou seja, vai voltar para a geração seguinte, que é a próxima geração. Ele quer voltar. Quando ele chega, ele encontra a casa limpa e arrumada, porque ele nunca esteve nela. Algumas pessoas dizem que é assim, ó, o, é, o demônio sai... O Espírito Santo entra, aí a pessoa vive em pecado, o Espírito Santo sai, mas deixa arrumado, aí os demônios voltam. Não existe isso. Se o Espírito Santo entrou para habitar em você, ele nunca vai sair. Close, fecha para mim, fecha para mim, olha aqui para mim. Joga aqui, por favor, na dois, isso. Escute bem. Se quiser já deixar aberta, Bruno, porque aí não precisa ficar pegando foco cada vez que chamar. Deixa ela aberta que pega a gente em tudo aqui. Olha bem, Pre preste atenção aqui, gente. Escute isso aqui. Não existe esse negócio de que o Espírito Santo entra, ordena a casa, depois ele sai e os demônios voltam. Não é assim, ok? É errado. Por quê? O Espírito Santo, se ele entrou para habitar em você, ele nunca mais vai te deixar. Jesus disse que rogou ao Pai para que ele nos desse um outro Espírito, para que esse Espírito estivesse conosco para sempre. Ele nunca vai nos deixar. O Consolador, o Espírito Consolador, ele nunca vai nos deixar. Ele está conosco para sempre. Ok? Então, o que, que acontece? O Espírito maligno, joga na três para eles verem aqui, por favor. O Espírito maligno, ele sai desse homem porque morreu e depois ele volta para a sua segunda geração, para a próxima geração. Ele vai para a geração futura, ou seja, para a próxima geração. Nessa próxima geração, ele encontra tudo ordenado, porque ele nunca esteve aqui. Só que quando ele volta, ele não volta sozinho. Quando ele volta para essa sétima geração, Tiago, eles voltam com mais sete. A aquele demônio que saiu, aquele espírito maligno que saiu, ele traz outros sete espíritos como ele, para habitarem nessa nova casa. E o estado desse homem aqui, ó, se torna pior do que o do primeiro. Então a coisa vai só complicando. Quer ler o texto, Vinícius? Agora. Quando o espírito maligno tem deixado o homem... Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus, Mateus capítulo 12, verso 43. Pode jogar na tela, Gustavo? E quando o espírito imundo tem saído do homem... Vê, quando o espírito imundo, aí são demônios, tem saído do homem... Anda por lugares áridos... Buscando repouso e não o encontra. Ele não encontra repouso. Por quê? Porque ele não tem água. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? O som está legal para vocês? Estamos te ouvindo. Não, porque aqui para mim está... Vai me arrebentando. Então vamos lá. Então diz... Desculpa aí, gente, se você que está ao vivo aí, se você... É porque realmente o som aqui para mim está muito difícil. E, mas se para você tá bom, eu suporto aqui. Vamos lá. Mateus 12, 43. Quando o espírito marido, maligno tem saído do homem, ok? 43, Gustavo. Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, descanso. E não o encontra. Verso 44. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, 
a acha desocupada e varrida e adornada. Essa casa é aquela segunda pessoa. Então está aqui, ó. Está falando de uma geração. Voltarei para a minha casa. Falando da geração futura. Falando da próxima geração daquele homem. Ok? E quando ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Vai lá, vai lá, vai lá, Vinícius. Continua lendo. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. Ó, oh, então vai e levando sete espíritos piores do que ele, então habitam ali, ok? Vai lá, continue lendo. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também essa geração má. Veja como o texto está falando de geração. É. Ok? Está falando de geração. A tradução aí não está ajudando muito, mas está falando de geração. E os atos deste homem serão piores do que os atos do primeiro. Tinha que estar tá assim. Ok? Então a tradução aí não está ajudando. Então bora, bora lá. Todo mundo entendeu até aqui? Você entendeu, Tiago? Sim, entendi. Claro. Ficou claro? Ficou claro. Pastor. Ficou claro, Vinícius? Sim. Então, como que o mundo espiritual ele é operacionalizado? O mundo espiritual, ele é operacionalizado por anjos. Anjos da luz, anjos das trevas e também por espíritos malignos. Toda a operacionalização do reino, do espírito, é dada por meio de espíritos. Tudo o que acontece no reino do espírito, acontece por meio de espírito. Por exemplo, quando Deus diz assim, ó, eu desci para livrar Israel. Deus não saiu do trono. Deus não desceu. Quando Deus desceu lá em Sinai para falar com Moisés, li literalmente, literalmente, Deus não desceu. Joga na dois. Literalmente, gente, Deus não desceu. O que, que aconteceu? De verdade. O quê? O que aconteceu foi que um anjo desceu. E Deus falou com Moisés por meio do anjo. Não era Deus que estava ali. Deus estava ali no anjo. Mas ele estava lá no seu trono. Ele não sai do trono? Não, porque Deus é onipresente, ele pode estar em todo lugar. Os anjos não. Se um anjo, Tiago, se um anjo estiver aqui em balneário, põe aí, um anjo, né? Eu pôr a asa dele aqui, ó. É alado, né? Ah, ficou bem desenhado. É, Tiago, o desenho não importa, Tiago, poxa. O que importa é a doutrina, é o ensino. A palavra doutrina quer dizer ensino, para quem não sabe. Se um anjo está em balneário, ok? Ele não pode estar em Curitiba. Vem aí. Não pode estar em Curitiba. Por quê? Porque os anjos não são onipresentes. Só Deus é onipresente. Ah, é? Eu, eu pensava okay. que tem, tinha, tinha anjo em todo lugar, Não, toda hora. Presta atenção, tem anjo em todo lugar, toda hora. Mas o mesmo anjo não pode estar em Balneário e em Curitiba ao mesmo tempo. Ou ele está em Balneário ou ele está em Curitiba. Agora, ele consegue ir de Balneário a Curitiba muito rápido. Mais rápido do que qualquer carro. Mais rápido do que qualquer avião. Mas tem um tempo. Mas leva um tempinho. Mas é rápido. Muito rápido. Um anjo consegue viajar mais rápido do que a luz. Ah, então ele tá... É um piscar de olhos. Claro, porque para ele chegar no terceiro céu... para ele chegar no terceiro céu... Você quer ver terceiro céu? Ele precisa sair do nosso universo. E o nosso universo se expande mais rápido do que a luz. É isso aí, expansão dele. Procurando a extremidade da luz e das trevas. Luz, trevas. E até hoje não conseguiu chegar. Então o universo está expandindo mais rápido do que a luz, buscando a extremidade da luz e das trevas. É o que está escrito em Jó, tá bom? E não alcançou. O anjo, para chegar no terceiro céu, ele tem que romper essa barreira. Fup! Então eles são muito rápidos mas não são onipresentes. Escreva aqui, por favor. Não são onipresentes.
7 mil pessoas ao vivo, Thiago. Yes! 7 mil pessoas ao vivo! Yes! Então, os anjos... Uau! Não são onipresentes e também não são mágicos. Escreva grande aqui, ó, mágicos. Eles não são onipresentes e também não são mágicos. Eles precisam operacionalizar tudo o que eles vão fazer. Vou pegar um texto aqui para a gente ler. Por exemplo, quando Pedro sai da prisão, ok? Sim. Ele foi resgatado, o que consta, por vários anjos. Mas quando nos ensinaram, quando pregaram para nós, disseram que era um anjo só. É, eu aprendi essa parada também, que era um anjo só. Que um anjo foi lá e libertou foi Pedro. Foi lá, abriu a prisão. Foi Mas lá, eu vou te mostrar que foram vários anjos nessa operação de libertar Pedro da prisão de Herodes. Vinícius, pega o texto aí para nós. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 e verso... Pode ler o verso 1. A partir do 1, lê aí. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Certo. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os, os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a quatro quarternos de soldados para o guardarem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, quatro equipes de quatro soldados cada uma. Vai lá. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus a ele. Olha isso, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus a ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ok, ele estava dormindo, ele estava dormindo entre dois soldados, e, se eu não me engano, ele estava preso a esses homens. Vai lá. Ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Atenção. Pedro estava dormindo, acorrentado a dois soldados. Tinha guardas na porta da prisão, na porta da cela. Vai lá. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E uma luz resplandeceu na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo. Ou seja, o anjo tocou a Pedro e falou, desperta. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O, ok, o anjo fez uma mágica? Não. Não. Outro anjo já está tirando as correntes. Meu Deus. Hum. Tá conseguindo entender ou não? Entendi. Quem está olhando... Só tá vendo corrente cair. Por que que tá sendo contado assim? Porque quem tá vendo, só tá olhando corrente cair. Mas já tem um anjo quebrando a corrente. Meu Deus. Continue, continue. Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te, e ata as tuas sandálias. Ó o anjo, veste uma veste aí, põe sua sandália. Porque ele já sabe que vai sair... E senão vai ferir os pés dele na fuga. E também pode passar frio. Então, singe-te aí e põe a sandália e vamos. Vai lá. E ele assim o fez. Certo. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Vê. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo... Mas cuidava que via alguma visão. Ele não visão. sabia se era realidade ou se ele estava tendo uma visão, se era um sonho. Ele não sabia o que estava acontecendo ainda. Vai lá. E quando passaram a primeira e, se e segunda guardas... Veja, passaram a primeira e segunda guarda e os guardas não viram eles. Passaram na frente. Fica aqui, Tiago. Fica aqui. Fica aqui. Olha aqui, ó. Passaram na frente. Passaram na frente. E os guardas não viram. Por quê? Já tinha outro anjo aqui, ó. Meu Deus. Não é mágica. Não é mágico. Põe na sua cabeça. O mundo espiritual, ele não é mágico. 
ele requer uma operacionalização. Ei. E os anjos não são onipresentes. Aleluia! Ok? Presta atenção, Deus faz milagre, não faz mágica. Vai lá. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Uhum. A qual se lhes abriu por si mesma. Quem está contando está dizendo, a porta abriu sozinha, mas a porta não abre sozinha. Tem outro anjo abrindo. Ah, não. Então ele foi resgatado por uma equipe, uma equipe de anjos. Foi tipo uma SWAT, né, pastor? Foi tipo, tipo uma parada. SWAT, tipo parada louca foi mesmo. Foi lá o BOP do céu para resgatar. <risos> Meu Deus. <risos> hashtag BOP do céu, bora. É, hashtag BOP celestial. <risos> foi lá o BOP celestial. Corta para dois, gente. Foi lá o BOP celestial para resgatá-los, ok? Foi lá o BOP celestial para resgatar. Então joga aí, ó, o BOP celestial, é isso aí. É o bope do céu. Então o que, é que eu quero que você entenda? Toda ação espiritual requer uma operacionalização por meio de espíritos. De novo, anote isso. Toda ação espiritual requer uma operacionalização por meio de espíritos. Aleluia! Amém? Aleluia! Gente, não é pop celestial, é bop. Não é um céu legalzão, não. É pop de polícia. Eles colocaram pop? Pop celestial. Tipo assim, um céu cheio de frufru. Ô, ô, Gustavo, pode deixar a música aí por enquanto, tá? Tira ela fora. Isso, eu quero, eu quero prestar muita atenção nesse detalhe agora. Toda ação espiritual, então, requer uma operacionalização. Nós lemos ontem, Ok. Ontem, não sei se foi ontem, foi o primeiro dia que nós lemos, não estou lembrando agora. Nós lemos o seguinte, que ao morrer o rico... Foi o primeiro dia. Hã? Primeiro dia. No primeiro dia? Hum? Ao morrer o mendigo, perdão, o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele não morreu, apareceu lá. O anjo veio aqui, pegou o espírito dele, a alma acoplada e conduziu até o seio de Abraão. Morreu também o um rico e no inferno, veja, a Bíblia não está contando como foi a operacionalização da parte das trevas, mas houve também uma operacionalização. O cara não morre aqui, aparece no inferno. Alguém tem que levar. É muito anjo, né, pastor? É muito anjo. Vocês não fazem ideia de quantos anjos. É muitos anjos. O que, o que eu estou querendo ensinar para vocês, ok? O que, que eu quero ensinar para vocês? É que Existe uma operacionalização, ok? Pastor, por que, que eu leio o texto e não vejo isso? Por que, que eu acho, às vezes, que parece que está forçando o texto? Ficou muito tempo envolvido com idolatria, dá nisso. O que, que diz o Salmo 115? Hã? Abra lá, Vinícius. Salmo 115, verso 1, vamos ler, vamos ler, você vai, eu, eu oro em Cristo Jesus, para que caiam dos seus olhos todas as escamas, Aleluia. para que eles se abram, para que você possa compreender coisas simples, ó, oh, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, ok, verso 2, Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, os ídolos deles são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Rapidinho, gente, o texto. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o texto. Tornem-se como eles. Tornem-se semelhantes a eles. Diga como. Como. 
tendo boca não fale, tendo olho não Meu veja, Deus. Tendo... Então, assim é toda pessoa que se envolveu com a idolatria. Ele tem os olhos espirituais fechados, os ouvidos, o ouvido espiritual fechado, as mãos espirituais não apalpa. Por isso que eles pedem a Deus a bênção e nunca consegue. Segura aqui, Tiago. Só, só daqui, ó. A pessoa que envolveu com idolatria, ele tem as mãos, atrofi... as mãos espirituais tá atrofiadas. Quando você era no mundo natural, está bonitinho, o corpinho perfeitinho. Mas no mundo espiritual está se atrofiado. Ó. Manda a benção aí, ó. Deus, dá uma benção, joga a benção. Joga, olha lá, ó. Não consigo segurar. Por quê? Porque está atrofiado. Então está espiritualmente tudo atrofiado. Então por isso que você não consegue. Aí você olha para o texto e fala, pastor, está forçando. Claro que está forçando. Para cego, tudo tem que forçar. Entendeu? Como é que você não força para cego? Entendeu? Então, a, o homem espiritual entende as coisas do espírito. O natural, não. Então, o, o carnal, o tertúlio, volta para a profundeza das águas de onde você saiu. Pelo amor de Deus, vai encher. Fala de... Então, quem está pegando? Só os filhos do reino aí. Só a tribo. Yes! Só quem é da tribo do yes! reino. Só quem está entendendo. Vem para cá, Tiago. Vem para cá. Olhe para isso. Então, tudo, tudo no mundo espiritual requer uma operacionalização, ok? Sim, ok. Os demônios não são onipresentes. Põe aí. Demônios não são. Nem anjos, nem demônios. Né? Anjos e demônios. Põe anjos e demônios. Já, já, vou, ter, já vou terminar essa parte. Anjos de demônios não são, não são onipresentes. Espera aí, não são, vamos, não são, deixa aqui, Opa, não são. Não, não são, dois pontos. Uh -huh. Um, dois, três. três. Nem onipresente, nem onipresentes, nem oniscientes, nem onipotentes. Nem onipresentes, nem oniscientes. Ah, tô ligado. Um cara comentou ali, pastor. Não, mas os anjos são poderosos. Um só podia libertar Pedro. Um, um rapaz comentou: Não, eu discordo do senhor. Um anjo só conseguiria libertar Pedro. Não, eu concordo que conseguiria, ok? Só que ele não conseguiria fazer as ações ao mesmo tempo, senão eles são onipresentes, né? Gente, até para ser devagar tem que ter. Entendeu? Tem que começar a correr, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, a Priscila já está me olhando brava ali, que ela não gosta que eu falo, que eu fico bravo. Mas é porque eu acho que tem certas coisas, tem que ter um certo limite, entendeu? Então, assim, se você tem dois neurônios, o Tico comunicou com o Tec, você já entende. Presta atenção, vamos lá. Escute bem. Dá som aí, por favor, Bacuque. Dá, dá som aí. Então, escute bem, preste atenção. O que, que acontece? Eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes. Esse on quer dizer o quê? Todas as direções. On. Hum. Vem daquelas antenas on-direcionais. Ok? Sim. Ou seja, eles não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Ou seja, esse on, tirei o i aqui, né? On. Ó, on. Aqui. Então, olhe bem, ele não está presente em todas as direções, ele não tem ciência em todas as direções e ele não tem poder em todas as direções. É isso que quer dizer, só Deus tem poder, todo o poder, só Deus tem toda a ciência e só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ok? Os anjos não podem, então tudo que eles vão fazer requer a operacionalização, Está pegando aí ou não? Quem está pegando? Amém. Está conseguindo pegar? Ok? Então, vou desmistificar. Ok? Sim. Todo mundo que vai lidar com, com batalha espiritual tem medo de quê? Do quê, mestre? Retaliação. É isso aí. É verdade. Mas tem medo dessa parada também. Retaliação. Re... Retaliação. Tá. Lia... É liar? Liar. Retaliação. Então, liar. Liar. Aí. <risos> esse esse Tiaguinho é terrível. Retaliação. É. Todo mundo, Tiaguinho, que vai lidar com o mundo espiritual, 
Tem medo disso aqui. Tem medo da retaliação. E por que, é. que eles têm medo da retaliação? Por que, que a gente tem medo da retaliação? Porque eles pensam o seguinte, se eu fizer alguma coisa que Deus manda, se eu orar por alguém que tem um espírito maligno, e aí Deus libertar essa pessoa, o demônio que estava atormentando essa pessoa, vai vir descontar em mim. É... É isso ou não é isso? É isso. É isso aí, a gente tem esse medo aí. Hã? É. Porém, a retaliação, ela é uma resposta usando a lei de talião. Põe aí. Talião. Lei de talião? Lei de talião. Lei de talião. Ok? Que vem de Thales. Põe aí, ó. Thales. Com I, tá? Thales. Que é tal qual. Põe aqui, ó. Tal qual. Ou seja, eu vou fazer com você tal qual você fez comigo. Então, qual que é a lei italiana? Olho por olho. Dente por dente. Dente por dente. Código de Amorabi. Ok. Só que isso não é possível, isso não é possível contra um filho de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus estão em Cristo. E Cristo não pode sofrer a lei de Italião por meio de demônios. Uau! Ok? Então, onde que estão os filhos de Deus? Em? Cristo. Em? Cristo. Cristo. Em? Cristo. Eles são o quê de Cristo? Filhos. Corpo. Eles são corpo de Cristo. Então, se eles sofrerem a retaliação, Cristo está sendo retaliado pelo mundo espiritual e pelas trevas. E Cristo não pode sofrer qualquer tipo de ataque das trevas. 7.500 pessoas, Thiago. Cara, mas... mas... 7.500 pessoas ao vivo. Uau! 7.500... Isso porque hoje tem culto na maioria das igrejas. É isso aí. É, mas vai agora, lá, agora, tá aí, hein? Agora, pastor, isso a gente... Então... Eu nunca ouviu essa parada. Então, vou falar. Entrega. Posso falar? Entrega. Não! Existe retaliação para quem está em Cristo. Aleluia. 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 Acabou. Acabou. Não existe retaliação. Acabou. Olha o outro colocou lá. Chupa, diabo. <risos> Pastor, então pode orar por gente, tá tudo problemático. Pode, pode fazer... orar por todo mundo que você quiser. Expulsar você não... os demônios, tudo. Pode orar. Bater neles. Se pode. você estiver em Cristo, nada vai te acontecer. Yes. yes. Olha como foi que ele disse. Eis que vos dei poder para pisar serpente, serpentes e escorpiões. E yes. nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Uou. Joga o texto na tela aí, ministro. Joga o texto. Aleluia. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Lucas. Quem pode dizer isso comigo aí? Eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões eu tenho poder para pisar e nada, serpentes, escorpiões. nada, absolutamente nada, nada me fará dano nada algum. Me fará dano algum. Lucas, Versículo. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Põe na tela, Gustavo, que eu tomo meu cafezinho aqui. É, é o Gustavo ou o Maico que tem tá fazendo? Gustavo. Você que está pondo o texto, Gustavo? Glória a Deus. Põe rapidinho então, filho. Cadê? Ah, eu tô olhando lá, ó. É porque aqui no retorno não está. Ah, agora, tá. agora veio. Deleizão de meia hora. Vamos lá. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Diga comigo, toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. Todo o poder do inimigo. Todo o poder, poder do inimigo. E nada. E nada. E nada. 
Não é possível que vocês não estão lendo. Não é possível. E nada. Nada. De novo. Nada. 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 Tem ninguém aqui não, gente? Cadê vocês, crentes? Nada. E nada. Uh. Absolutamente nada. Nothing. Vos dará, vos fará dano algum. Então, não existe retaliação. Isso é bobagem. O povo fica inventando esse negócio para mistificar o que já é espiritual. Não, não tem que espiritualizar o que já é espiritual. Põe essa frase aí, Tiago. Vamos pôr. Vamos pôr. Pô. Não tem o que espiritualizar o que já é espiritual. Não espiritualize o que não, já amor, é espiritual. Quando eu te vejo, eu fico meio... Sabe assim? Dá vontade de falar Mas mais. Mas tu podia mostrar ela aqui pro pessoal ver pela primeira Vamos vez. Vamos mostrar que ela tá só de meia ali, porque ela fica falando que eu fico só de meia lá, ela de meia lá, com o pé pra cima. Tava aqui passando pra Priscila, pro pessoal te... te ver. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela fica falando porque eu fico só de meia, ó. Mas aí ela também tá só de meia. Que isso, hein? Ei! Olha lá. Ela tá de meia também, viu, gente? Amor, quando eu te vejo, me dá vontade de falar mais, de ensinar mais. Então fala, amor. Deixa fluir. Amém. Sabe que eu me apaixonei por você? Você expulsando o demônio, né? <risos> Gente, foi no seminário de libertação. Eu olhei e falei, meu Deus, o homem é de Deus. Que autoridade. É, gente. Então, assim, foi quando ele falou que ia falar sobre batalha espiritual. Só que é diferente, né? Essa o aula. meu ministério começou assim, né? Expulsando demônios. Sim, começou assim. E foi assim que eu me apaixonei por você. Oh! Caraca, que louco. Que parada, né? Me apaixonei vocês por de... Família Adams, né? Família Adams, assim. Nossa, que lindo esse de... Deixa no texto, gente. Deixa no texto. Que dificuldade. Deixa lá. Isso, vamos lá. Mano, que louco. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a força do inimigo e nada, absolutamente nada, vos fará dano. Não tenho que espiritualizar o que já é espiritual. Até perdi o que eu escrevi aqui. Peraí. Não. Não espiritualizar o que já não. é espiritual. Essa é a frase. Espiritual. Joga na tela, joga nos comentários. Não espiritual. Não espiritualizar espiritual. Aí foi forte, hein, pastor? É porque eu não estou me ouvindo aqui direito, o som está péssimo. Não espiritualizar o que já é espiritual. Vamos lá. Vamos não espiritualizar o que já é espiritual. Amém? Então, presta aqui, ó. Não espiritualizar o que já é espiritual. Então, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Ó. Presta atenção. Escute bem isso. Vamos desmistificar mais? Bora. Mais, eu quero mais. Então, vamos lá. Outra coisa que eles falam. Que se você der legalidade... Que legalidade? Ah, assembleia, assembleia. Não, pastor, eu estou pingando a bola para o senhor chutar, pastor. Assembleia é difícil. Vai, como é que é? Tô pingando a bola pra você chutar, pastor. Outra coisa que eles falam, vamos, então vou voltar que eu não tinha entendido. Eu sou meio lento com essas coisas, vai lá. Outra coisa que eles falam, se você der legalidade... O que, que é legalidade, pastor? Legalidade, na cabeça dessas pessoas, é quando você faz alguma coisa errada, você dá o direito do diabo é, bater em você. Hum, direito de apanhar. É, você dá o direito pro diabo de entrar na sua vida. Você dá o direito pro diabo de fazer coisas com você, tipo, atrapalhar sua vida financeira, atrapalhar seu casamento, atrapalhar seu relacionamento com seus filhos, levar seus filhos para as drogas. E isso é? Meu Deus. Isso é? Mentira, senhoras Mentira. e senhores. Chupa Pinóquio E por que que isso é mentira? Vem comigo, vem comigo Por quê? Por que que isso é mentira? Por quê, pastor? Vinícius, por que que isso é mentira? Por Pessoal, quê, mestre? Vinícius tá comendo <risos> Pelo amor de Deus 15 coxinhas na boca ali agora Você vê como é que é? Eu fui comer coxinha, o que eu fiz? Dei legalidade <risos> O <risos> que, 
que é dar legalidade? Mó fome, pastor. Na cabeça das pessoas... Ó, tem um outro nome pra isso aqui, ó. Hum. Deu brecha. Na Assembleia ah, deu brecha. Agora eu entendi. Ah, agora o Thiago entende. É. Agora eu entendi. Agora é a entendi. língua dele agora. Agora, é a agora língua eu dele. entendi o que é. Deu brecha. <risos> Olha deu... isso. Deu brecha. <risos> O outro escreveu ali, pastor, pode tirar a macumba? Então não pode, não, deve tirar. <risos> Pelo amor de Deus. Só falta agora, crente tem medo de macumba. Ó, oh, então vamos lá. Tem? Crente com medo de macumba? Ah, pelo amor de Mas Deus. Mas eu morro de medo dessas paradas. De quê? Desses trem do, das galinhas pretas. Rapaz, com, chuta com tudo, desfaz, desmancha, tá ora, doido, repreende. Perto, manda o um anjo do Senhor, pede o um anjo do Senhor pra ir lá guardar a pessoa que foi vítima dessa maldade. Arranca, quebra tudo, desfaz, ordena Aleluia. que manifeste o dono dessa porcaria aí. Aleluia. Amarra ele e manda pro abismo, rapaz. Que tá doido? Que que é esse, hein? Agora eu vi que vai. Crente com medo de diabo. Ah, Pra mim aqui, na dois, na dois. Agora eu vi que vai, ó. Crente com medo de diabo, deixa aberto, que aí você só põe na dois, deixa aberto. Ó, crente com medo de diabo, gente? Pode não, né? Não dá, crente com medo de diabo. Vou melhorar, vou. Pelo amor de Deus, gente. Olha o que eu tenho que aguentar aqui. Então, então por que, que isso é mentira? Por que, que é mentira? Porque legalidade, pode escrever de azul aqui, ó. É direito legal. Isso aqui, irmãos, não espiritualiza não, tá? Espiritualiza não. Isso aqui tem nada a ver com interpretação bíblica. É significado da palavra. Legalidade é direito legal. Ok? E nenhum diabo tem direito legal, ó, sobre nenhum ser humano. Uau. Como é que é? Repete. Nenhum diabo tem direito legal sobre nenhum ser humano. Caramba. Top, vou anotar essa frase todinha. Nenhum. Hum? Por quê? Porque Por quê? Jesus comprou a, a todos, tanto os bons como os maus. Todo mundo? Comprou a todo mundo, ele comprou a todo mundo. Jesus não morreu pelo homem, ele morreu pelos crentes? Pelo homem. Então pronto, ele comprou a todos. O destino que ele vai dar para cada um é problema dele, mas o que ele comprou a todo mundo, ele comprou a todo mundo. Olhe bem, o diabo não tem direito legal sobre o homem, sobre ninguém. Por quê? Por que, que ele entra então, Tiago? Por quê, pastor? Porque é ladrão. Se ah. tivesse direito legal, não seria ladrão, seria dono. Mas, mas não foi o fato de eu dar legalidade, não foi de eu dar lugar, de eu dar brecha. Bom, você não pode dar legalidade, né, porque o, o, o objeto em questão é você, né? Entende? Eu, eu posso fazer isso aqui, se tornar seu, porque é meu. Mas se ele não é meu, eu não tenho o poder de fazer ele se tornar seu. Então como eu não sou de mim? Você não se pertence. Eu sou de Cristo? Você foi comprado por Deus. Ah, tô ligado. Por meio do sangue de Jesus. Então não tem legalidade. Então nada que eu faço, eu dou, eu dou lugar, porque eu não sou eu, eu não sou de mim. Não, você não dá direito legal, porque você tem um dono. Então, se o diabo invade, ele está invadindo uma propriedade privada. Ou não está escrito na Bíblia que você é propriedade de Deus? Uau! É isso aí, Alvará. Então, alvarado. o diabo só entra... Diga por quê? Por quê? Por quê? Porque é ladrão. Porque é ladrão. Ó, oh, um exemplo. Tiago, você acorda no um domingo... Acordei. Hã? Acordei. Tiago acorda no um domingo... Meio dia. Uma e meia da tarde. É, uma e meia. Melhor. Morrendo de fome. Yasmin e comida. Jogo do Brasil vai acontecer. Meu Deus do céu, frango frito. Duas horas da tarde. Meu Deus. E você tem que correr para a casa da sua sogra. Porque a sua sogra fez na casa dela aquela macarronada com frango que você adora. Vamos para lá, agora. E comprou uma televisão nova de 70 polegadas para você assistir esse jogo. Vou morar lá agora. E você pega aquela Hilux que Deus te deu. Glória a Jesus por isso. Hilux não, pastor. SW4. Glória a Jesus, aleluia. Não diminui o manto. Que é da Yasmin. Você pega aquela SW4 que Deus deu para Yasmin, esse com o dinheiro do Tiago. <risos> E você vai correndo lá para casa da sua sogra. E você chega tão 
doido para ver o jogo e para comer a macarronada, que você larga a chave na ignição e a porta da Hilux da SW4 está aberta. Aí vem passando uma pessoa. É ladrão. É domingo. Ele não ia nem trabalhar nesse dia. <risos> Mas você deixou a coisa tão fácil para ele que ele pensou, vou fazer uma hora extra. Ah, ele entrou no seu carro eu e deu no pé. Entendi. Quando o jogo acabou, você sai, cadê o carro? Subiu. Roubaram. Roubaram. Você liga para a polícia. A polícia faz uma busca e encontra o carro. O que a polícia vai fazer com o carro? Me devolver. Antes vai te dar um rala, né? Como que você deixa um carro com a chave na ignição e a porta aberta no século XXI? Foi mal, pastor. Não queria não, mas foi sem querer. É? Mas depois vai te devolver. Diga por quê. Por quê? Porque apesar da porta estar aberta e a chave estar na ignição, ninguém tem o direito legal de levar o Uau. que é seu. Só levou porque é ladrão. Poderoso. Só levou porque é ladrão. Uau. Tá conseguindo entender, gente? Quem tá conseguindo Uau. entender? Então, põe na cabeça! Diabo não tem direito legal! Põe na cabeça! Não existe legalidade pra diabo, gente! Uau! Pelo amor de Deus! Não, mais bem explicado que exemplo aí não dá, não. Hã? Não, você já desenhou, já deu exemplo. Não, não tem como, não. Ficou claro, pastor, claríssimo. Vamos desmistificar mais uma. Mais uma. O diabo não sabe o que eu penso. Pode escrever lá. Não, pastor, você tem certeza? Escreva lá. Ó. O diabo... É porque as pessoas não vão deixar de ser infantis quanto a batalha espiritual e quanto ao mundo espiritual se elas não aprenderem de fato e de verdade. Ok? Tem que aprender de verdade. Porque o seu pastor vai lá e fala. O diabo não sabe o que você pensa, irmão. Aí você entra no primeiro confronto com ele e ele entra na sua mente. Tiago, tá difícil, viu? Só pela cara do Vinícius eu já entendi que ele, ele discorda. O diabo não sabe o que eu penso. Isso não é verdade. Uma outra frase poderia ser boa. Diga qual. Uau. Uau. O diabo não sabe tudo o que eu penso. Ah, então, mas ele sabe algumas coisas que eu penso. Alguma coisa ele sabe. Então, ele consegue saber. Não sabe tudo. E se você não crê em mim, faz o seguinte... Vai lá onde manifesta os espíritos e pergunta para eles. Se eles sabem o que você pensa, pensa lá e deixa eu te falar o que você pensou. Você vai ver se eles não conseguem. Então, presta atenção. Aqui, ó. Temos uma alma. Escreva aqui, bem grande, de vermelho. Alma. Alma. Primeiro. Não existe... Nenhum lugar na Bíblia que diga isso. Que o diabo não sabe o que eu penso. Eu desafio qualquer um a achar um texto bíblico que diga isso. Então isso é verdade? Não. Isso não está na Bíblia. Só de não estar tá na Bíblia, você não pode afirmar que é verdade. Porque, como que eu... Vamos supor, você converteu agora, certo? Sim. Aí eu estou pregando, eu sou um pregador. Aí eu falo para você assim, ó. O diabo não sabe o que a gente pensa, ok? Ok. E você resolve perguntar para mim assim, onde que está na Bíblia? Onde está na Bíblia essa parada? Não tem. Então como é que você afirmou? Eles afirmam, porque eles dizem assim, o diabo, põe aqui, ó, não é onisciente, escreve aqui, onisciente. Ok? E eles acham que se o diabo souber o que eu penso, o diabo é onisciente. Quem está pegando? Ah, brecha, porta, não tem brecha para diabo não, gente. Se você deixar a porta do seu coração aberta, mesmo assim ele não pode entrar. Só entra porque é ladrão. E também só entra nas pessoas certas, né? Porque o diabo, o diabo entra, gente. Olha onde que ele entra, na mente de quem que ele entra? Na mente de quem vem na igreja. Mas duvido que ele entre na mente de alguém que está em Cristo. Meu Deus. Porque vir na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Então, aqui tem uma alma, ok? Uma alma. E eles dizem o seguinte, se o diabo souber o que essa pessoa pensa, o que, que é alma, Tiago? O que, que é alma? Aqui, ó. Mente. Mente. Ó. 
Ok? Ok. E tudo que está na mente, põe aqui, ó. Está latente. La... Não, põe de outra cor. Latente? Latente. E tudo que está latente na sua mente, o diabo vê. Explica. Ok? Mas o que, que é alma? Isso é um coração? É, a alma também é coração. Ou seja, sentimentos e vontades. Está dando para ver lá? Tá, né? O computador está tampando, não, né? São tá. sentimentos e vontades. Então, olhe bem. Tudo que está latente na sua mente, o diabo sabe. Tudo que está oculto no seu sentimento, na sua vontade, ele não sabe. Hum. Porque aqui, ó, são... Pega aí a caneta para você escrever. Profundezas da alma. Vamos supor que o Gustavo, que é solteiro... Se apaixonou numa mocinha aqui da igreja que eu não vou falar o nome. Você hum. está dando, dando quem de exemplo? O Gustavo. Ana Lara. <risos> Falei, vai lá, pastor, pode entregar. Eu entrego. Tá bom. Tudo. O Gustavo se apaixonou pela Ana Lara. É isso aí. Só é que ele acha, Tiago, ah. que ele não tem chance com ela. Pode estar certo. Mas ele acha que ele tem chance nenhuma com ela. Eu conto você Então, o senhor está lendo o pensamento dele. É um né? desejo no coração dele, uh -huh. mas ele não fica pensando nisso. Hum. E se ele não fica pensando nisso, o diabo não consegue saber, porque não está latente, está oculto. Uau! Cara, poderoso. Você já viu aquele ditado que mente vazia a oficina do diabo? Sim. Errado o ditado. Como é que é o certo? Porque o diabo faz a festa quando tem muitos pensamentos. Meu Deus. Hum. É a mente confusa que é o parquinho do diabo. É, é, gente, vocês não falam nada. Psh. Alguém escreveu aqui, ó. A Bíblia diz claramente que os nossos pensamentos não estão abertos ao público. É só mostrar, santo. Aberto ao público. É claro que a Bíblia não vai dizer uma asneira dessa. Mas você acha que a Bíblia diz claramente que ninguém pode ver nossos pensamentos? É só você mostrar. Porque falar é fácil. Mostrar na Bíblia que é o problema. Ó... Oh. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olhe bem. Onde que o diabo tem acesso? A mente latente. A? Mente. Mente. E o que, que a mente é? Anote aqui de vermelho, Tiago. A mente é a beirada do coração. A beirada? Beirada, beirada. Não entendeu não, gente? Pelo amor de Deus. É porque é a primeira vez que eu... A beirada. Beirada. A mente é a beirada do coração. Beirada. Beirada. Coisa de mineiro. Beirada. Beirada. É beira. É aqui. Beira. É aqui. Beira. Mineiro gosta de usar muito essa palavra, beirada. É, caiu na beira. A beira. Ok. Ok? Então, a beira do coração, o ladinho, a beirada. A quina. O lado. Tá, ladinho. Ok? É a mente. É a parte onde o diabo tem acesso. Ele tem acesso à mente do homem. Está pegando ou não? Estou pegando. Então, a mente confusa que é, é, o, parque, é o, o, o parque de diversão do diabo. Play ground. ground. Aí, o pastor Guilherme, ele é professor de inglês. Falei direitinho, pastor? Tá certo. Então, presta atenção. A mente confusa é um parque de diversão para o diabo. Agora, a mente vazia, não, porque na mente vazia ele não tem nada. Verdade. Então, ele não consegue. Então, o Gustavo está apaixonado pela Navarra ali, mas ele acha que não tem nenhuma só chance, esse sentimento fica oculto ali. Ele não fica pensando nisso. Como eu vou conquistar a Navarra? Não, não fica. Então, o diabo nem atrapalha. 
o diabo, mas se ele começar a pensar, aí, é o aí o diabo vai ver. Aí já, era. aí já pode empurrar na Lara em favor do Gustavo, entendeu? Ou que, contra. Que é um problema também. Não, porque o diabo pode ajudar ou pode atrapalhar. Hum. Quando que ele ajuda? Quando ele sabe que o seu casamento vai ser um inferno. E quando que ele quer atrapalhar? Quando ele sabe que o seu casamento vai ser uma bênção. Então, se tá fácil demais, preocupe-se, né, galera? Tá preocupada aí se tiver muito fácil, né? Tá aí, tá aí, tá aí. Quem tá aí? 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 Você tá aí? Você que tá em casa aí, ó. Coloca aí, ó. Ó, Gustavo, diminui um pouco essa música, Gustavo. Gustavo também, hein? Empolgou agora, empolgou, empolgou. Não, não sei, vive de balada esse cara aí. <risos> é uma brincadeira, viu, Gustavo? Vive na balada gospel. Tá empolgado, não tá? Pô, não fala, qualquer coisa que eu falo, ele mete a música. Tá latente. <risos> tá latente. Eu acho que ele tá querendo confundir o diabo. Volta lá, aí, ó. Até me atrapalhou. Volta o desenho. Volta, volta o desenho. Quem tá pegando aqui? Estamos pegando. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Vamos ler, Vinícius? Mateus 13, a partir do verso 1. Joga na tela o versículo. Pode ler, mestre? Pode ler. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Ah, ele tinha casa, né? Vai lá, continua. Coisa boa. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. Uhum. E quando semeava, certo. uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Uma parte das sementes... Caíram junto ao caminho, vieram umas aves e, que, e comeram, certo? E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando como um bando de surdo? Não. Como assim quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Como assim? O que ele está dizendo é isso, quem tem o um ouvido espiritual apto a ouvir, ouça. Porque tem gente que tem o ouvido natural aberto, mas o ouvido espiritual não. Ok? Quem tem o ouvido natural aberto, nem sempre tem o ouvido espiritual aberto. E Jesus não está falando com um bando de surdo. Ele está falando com quem? Com quem tem o espírito espiritual aberto. Então Jesus falou algo, ô Vinícius, corrija-me se eu estiver errado. Claro. Jesus falou algo por meio de metáfora. Ou seja, isso transmite o que ele quer dizer, mas não é exatamente o que ele quer dizer. Estou certo ou estou errado? Sim. O que, que ele realmente quer dizer? Vamos ver o, ele explicar? O quê? Verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Você que tem ouvido. Apto para ouvir, ouça. É? Dois, corta para dois. Ó, oh, escutai, pois, vós, a parábola do semeador. Vai lá. Ouvindo alguém a palavra do reino... Brunão, se você deixar ela aberta igual ela estava, daí não precisa mexer. Aí é só pôr na dois que já fica ótimo. Eu prefiro, porque aí não precisa ficar levantando para mexer. Tá? Deixa ela aberta lá igual estava antes. Isso, deixa ela assim. ó. Aí é só cortar para dois. Pode deixar, pode deixar ela desse jeito aí. Brigadão. Isso, fica perfeito. É melhor do que toda hora a gente levantar. Vai lá. Verso 18. Sim. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Exato. Ouvindo alguém a palavra do reino... Eita! Eita! Volta! Por favor, Tiago. Vamos de novo aqui. Eita! Vamos lá. Agora você vai entender. 
E qualquer coisa, como eu falei, se continuar duvidando, vai em um lugar que o Espírito se manifesta e fala com ele, que você vai ver. Põe aqui, alma. Pergunta para ele, você consegue saber o que eu penso? Eu já fiz isso, tá? Um é? dia a pomba gira estava manifestada numa pessoa, não, eu fui lá no, 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 numa casa, e a pomba gira manifestou numa pessoa que estava lá na casa, que era, que era um, um, um médium, né? um pai de santo, será como é, que é o nome daquilo? E a pomba gira manifestou naquele médium, naquele pai de santo lá, e eu falei com ela, se ela sabia o que a gente pensava. Ela falou que sabia. Mandou eu pensar num negócio, eu pensei, ela falou. Uai. Não sei se é ela ou ele, né? Porque é um espírito, né? Mas diz que é pomba gira. Aqui, o coraçãozinho e profundeza da alma. Olha o coração do Tiago. Parece um, uma interrogação. Profundeza da Ficou alma? Ficou falando mal do meu coração. O meu pareceu um desidratado também. É. Profundezas da alma? Profundezas da alma. Coloca aqui, né? Uhum. E, e a assim. alma mente. Depois, um dia, eu conto a história para vocês direitinho. Okay? Mas que a Pombagira sabia. Ela conseguiu saber o que eu pensei. Ela conseguiu. Eu estou dizendo. Ela conseguiu. Faça o teste, se você quiser. Mas, olhe bem. E quando ela conseguiu, eu falei, poxa, o pastor disse que ela não sabia. Que o pastor falou para mim que ela não sabia. Mas descobriu. Deu tudo errado. Então, olhe bem. Lê de novo o texto aí, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino. Ouvindo alguém, ou seja, quem tem ouvido espiritual. Para ouvir. Ouvindo alguém a palavra do reino. Um pouquinho, né? Ouvido. Não, palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino, então a palavra do reino é a semente que o semeador plantou, semente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, ou seja, se, diga, se não entendeu, se não entendeu, não desceu para o coração, não desceu para o coração, ou seja, não alcançou a profundeza da alma. Ficou apenas na? Mente. 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 Uhum. Uhum, vai lá. E não a entendendo, vem o maligno. Vem quem? Maligno. O maligno. Vem quem? Maligno. maligno. O maligno. Põe aqui, ó. A ave do céu lá, aquela ave do céu. Cadê o um passarinho? Pelo é. amor de Deus. Não, mas dá para entender. Só escreve, ave do céu. Dá, dá para entender esse rabisco aqui. A, que que tem aqui? Ave do céu. Ave do céu. A ave do céu é o maligno. O maligno. O maligno. Vem o maligno e... Arrebata o que foi semeado no seu coração. Ok, mente. Coração aí é mente, tá? Arrebata o que foi semeado no coração. Foi plantado no coração, mas não alcançou a profundeza porque caiu na beirada. Ficou só na mente. Pegou? Peguei. O diabo, que é o maligno, entra na mente da pessoa e tira. Mas ele não pode tirar tudo. Ele só pode tirar o que você não entendeu. Então ele entra, ele vê o que você entendeu, ele vê o que você não entendeu e só tira o que você não entendeu. Aí você está dizendo, o ladrão entrou na minha casa, roubou o sofá e não viu a televisão. Quando você fala que ele não sabe o que você pensa. Então, tudo que está latente na alma, ele sabe. E se alguém disser que ele não sabe, me mostre um versículo que diga que ele não sabe. Só um. Não precisa de dois, não. A ele não é onisciente. Onisciência é ter ciência em todas as direções e em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Se ele souber um de cada vez, já não é onisciência. Meu Deus. Então, cada diabo ataca uma pessoa diferente e entende o que está na mente dele. Polêmico? Muito polêmico? Mas vai ajudar. Ok? Então, o que é um demônio? Aqui. O que é um demônio? Um espírito maligno. O que, é que foi? Está olhando o relógio? Está dando a hora? Não, estou só... É, um pouquinho, um que é um demônio, né? O que é um demônio? 
Vixe, o Thiago já quer que a gente pare, ó. Vocês que estão em casa, vocês querem parar? Vocês que estão em casa, vocês querem parar? Põe nos comentários aí se vocês querem falar, parar. Não, meu Instagram foi invadido ontem. Pelo amor de Deus, deixa passar a falar, deixa passar a falar. O povo. Brigando comigo. <risos> Tiago não deu, que o Thiago já quer parar, gente. Então presta atenção. O que é um demônio? O que é um demônio? Um demônio. Deixa eu pegar a minha caneta certa. Vai constru... Eu estou construindo a ideia, tá, Thiago? Ok. Que é para ficar mais fácil da pessoa entender okay. ali. Uhum. Um demônio, gente, é um espírito maligno. Pastor, o diabo não é um espírito maligno? Não, o diabo é um anjo. Esse termo espírito maligno não é usado por diabo. Quando a gente fala diabo, tudo, né? O reino das trevas, tudo, a gente fala de diabo. Mas o que é o diabo? O diabo é um anjo caído. E o anjo caído, Tiago, ele pode entrar num corpo? Pode, mas não quer. Por quê? Porque isso diminui. Lembra, nós fomos feitos menores que anjos. O que, é que nos faz menor que anjo? O nosso corpo físico, a nossa matéria. Então, para um anjo que é intelectualmente infinitamente maior que a gente, ok? Entrar na matéria, para ele, não é legal, não é bom. Ele só entra na matéria, ok? Se for para fazer algum tipo de maldade muito, muito importante para eles. Como o diabo entrou na serpente, o diabo entrou em Judas, ok? Mas salvo essas, essas poucas vezes, você não vai ver anjo entrando em pessoas ou entrando em corpos, porque isso os diminui. Mas o espírito maligno necessita estar num corpo, ok? Ontem também eu disse que um anjo, um anjo, ok? tomou forma humana e diz que anjo é espírito, espírito, e que anjo não pode interagir na terra sem um corpo, mas quando ele toma forma humana, ele tomou forma humana, isso é um corpo. Não é materialização, é tomar forma humana. Pastor, eu ainda não entendo isso. Ok, é um negócio complexo e profundo para entender, mas entenda que não é o mesmo que materializar, é tomar forma humana, e forma humana ele é um corpo, vê, ele foi na casa de Abraão, ele sentou lá, ele comeu, então para comer tem que ter corpo, tem que ter boca, tem que ter dente, tem que ter saliva, tem que ter esôfago, tem que ter estômago, tem que ter ácido gástrico, né? o suco gástrico, tem que ter os ácidos do estômago, tem que ter intestino, tem bilis, um montão de coisa, tem que ter anos, que é para comida ir embora, então tem, tem que ter um montão de coisa, então quando eles estão em forma humana, eles são como nós, Ok? Ele tem um corpo ali que não é matéria, mas está em forma humana, tá bom? E isso também não é encarnação de anjo. Anjo também não encarna. Então, estou já deixando tudo claro, que é para vocês entenderem todas estas coisas. Então, os espíritos malignos, eles é que são responsáveis pela operação do, 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 das trevas na Terra. Então, vamos lá. Os anjos caídos, ok? Os anjos, os, os anjos caídos, eles operam nas regiões celestiais. Anjos caídos operam nas regiões celestiais. O que, é que são os dardos inflamados do maligno? Inflamados, inflamáveis. É quando ele põe um pensamento na sua mente, ele tem esse poder também. Os dardos inflamáveis do maligno são quando o, o maligno põe um pensamento na sua mente. Ele tem esse poder também. Ok? Ele tem esse poder também. Já, já vamos chegar nas maldições hereditárias, tá bom? Ok? Ele tem esse poder também. Então, olhe bem. Os anjos caídos operam, geralmente, nas regiões celestiais. Os demônios... Ah, e podem operar na Terra. Põe aqui também, ó. Podem operar na terra. Pode pôr de vermelho, Tiago? Para destacar. E podem operar na terra. Então, o anjo caído, ele opera normalmente nas regiões celestiais, mas pode operar na terra. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes e domínios nas regiões celestiais, ok? Então, a batalha ocorre nas regiões celestiais. Quem opera na terra? Os espíritos malignos. Geralmente, quem opera na, na, na Terra são espíritos malignos. Ok? O, o Vinícius, eu preciso do um texto que, diga, que diz, Satanás entrou em Judas. Ok? Para eles entenderem. O diabo pode entrar. Ok? Mas, geralmente, quem, quem entra nas pessoas, nos animais, são os espíritos malignos. Ok? 
quando esses espíritos malignos entram nas pessoas, as pessoas têm algum, eles sofrem algumas coisas, os sintomas, tá? Sintomas, cabelo cai. Cabelo é? cai. Isso aqui? Aham. Uhum. Cabelo cai. Peraí, peraí. Unha quebra. É. Não, eles anotam lá. Não, cabelo não. cai. Cabelo unha cai. quebra. A pessoa fica, ela fica é, geralmente sempre muito cansado. Acorda com a sensação de que apanhou, de que, como se tivesse levado um couro, fisicamente todo dolorido, ok? Mas quando o cabelo começa a cair, quebrar, as unhas a quebrarem, ok? Vocês podem ter certeza que geralmente, ok? As pessoas, elas, elas têm insônia, ok? Ii. Ansiedade, crises de ansiedade e de pânico gigantescas, quando elas estão atormentadas por espíritos malignos. Todas essas coisas acontecem. Elas começam a ter é, sonhos, pesadelos, e, e, e an, pesadelos e an, e também elas, geralmente elas começam a ser atacadas quando elas estão no momento entre o sono e ainda acordada. Está querendo dormir ali, naquele meio, elas são enforcadas, sufocadas, vem espírito, bate nelas, e elas percebem, elas veem. Tem gente que sente quando está sendo enforcado assim, ó. Você nunca acordou, Tiago, sentindo que tinha uma mão te pegando aqui assim, ó, Não, te Deus. levantando? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia, olha aqui, ó. Um dia estava eu e o Tiago, não esse aqui, tá? O Tiago lá de BH, meu amigo, ok? O Tiago Martins. Nós estávamos em uma cidade chamada Trindade, lá no Goiás. Conhece? Lá onde tem é uma igreja grande lá, catedral. Que santo que é aquele? Pois é, mas é da catedral. Eu não conheço. Bom, eu estava num hotel, eu e o Tiago Martins. Nós tínhamos ido até aquela chácara lá do pastor José Rodrigues, que estava tendo aquele MCM, se não me engano, um negócio assim, é um negócio de missões. Ok? E aí eu, nós, fomos, nós, eu, nós fomos lá nessa chácara do pastor José Rodrigues, né, inclusive até o Luiz Hermínio estava falando lá, é, um dia antes e tudo, e nesse dia que nós fomos, quem estava falando era o pastor José Rodrigues. E à noite nós fomos para esse hotel dormir. É, quando a gente começou, quando a gente deitou, que a gente começou a querer dormir, eu tive uma visão, sentei na cama e tive uma visão. Eu vi um macaco, um macaco, em cima da torre da igreja. Pensa, eu estava dentro de um quarto, a parede do quarto desapareceu, eu vi a igreja lá, a matriz grandona. E vi um macaco em cima da torre da igreja. Ele tinha corpo de macaco, pulava igual um macaco, e tinha uma cara como de macaco, só que o nariz era só como se fossem os buracos. E o ouvido era como se fosse uma concha do mar, como se fosse um chifre enrolado assim, ó, igual uma concha do mar. E ele pulou da torre dentro do nosso quarto. Me pegou pelo pescoço aqui, ó. Me jogou na parede assim, ó. E gritou, bastardo. Quando ele foi sair, porque eu clamei o sangue de Jesus, ele soltou, pulou no, no chão e pulou de novo lá na torre. E quando ele pulou, ele pulou por cima da cama que estava o Tiago Martins. Ele estava dormindo já. Ele deu um pulo e um grito. Ah! Ele lembra disso, ele mora na Espanha hoje, mas sou capaz de ligar para o Viva Voz para ele contar isso para vocês. Ele deu um pulo e um grito e falou assim, você viu isso? Você viu isso? Eu falei, o que, é que você viu? O macaco? O Tiago está com medo já, gente. Não, e talvez você me conheceu ensinando Bíblia. Mas eu comecei o meu ministério expulsando demônios. Não tem os caça-fantasmas? Quem lembra do caça-fantasmas? Eu era o caça-demônio, gente. Isso eu ia no é. shopping, via o diabo no, na pessoa lá no caixa da farmácia e expulsava. Eu expulsei o demônio da moça que estava no caixa da farmácia uma vez. Eu tive uma visão, vi um demônio sentado no ombro dela, fui lá e expulsei. Eu, ela começou a passar mal, o povo passava álcool no braço dela, achando que ela estava passando mal, falei, deixa que eu resolvo. E chamei é, ela, assim, chamei ela para perto de mim, falei, vem na, na autoridade do nome de Jesus. E expulsei o demônio, a mulher sarou, entendeu? Quando foi de noite, estava todo mundo na farmácia na igreja, até o dono, foi todo mundo <risos> mano, ele estava na Por hora também porque as pessoas que não são evangélicas não tem costume com isso, quando elas veem isso elas ficam muito impressionadas e elas vão buscar Deus, irmão, entendeu? é crente que não pode aparecer o diabo que for que eles continuam ruim, né? Mas, mas vamos lá, então entende isso aqui os espíritos malignos são geralmente quem opera nas trevas, então nós precisamos ter, aprender a ter discernimento ok? começa o que aqui? brigas no casamento hã? Você trabalha, 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 o dinheiro não dá. Escassez, né? Escassez. Tá.
Está entendendo ou não? E aí vai acontecendo um monte de coisa. É, nunca consegue o relacionamento, nunca consegue dar certo. Namora, noiva. Quando está para casar, acaba. Namora, noiva. Quando está para casar, acaba. Sempre. Assim, desse jeito. Todas essas coisas aqui, por quê? Está debaixo de opressão. Está debaixo de, de perseguição maligna. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a maldição hereditária, rapidamente. Eu tenho tanta coisa para falar que não dá tempo. Não dá tempo, mas eu quero dizer para vocês, viu? Amanhã, amanhã, olha aqui para mim, câmera 2. Amanhã, nós vamos abrir a oportunidade de você participar, se quiser, ok? Do maior seminário de libertação espiritual do Brasil. Ao vivo, comigo, no Zoom, oito encontros. Serão oito encontros, de, oito encontros de aproximadamente uma hora e meia, duas horas, ok? Para o maior seminário de libertação espiritual do Brasil. Você vai ser livre. Nós vamos atuar em sete áreas da sua vida. Sete áreas. E você vai ser livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser livre. Então, vai ser o maior seminário de libertação do Brasil. Vem amanhã preparado, que eu vou dar mais informação sobre isso. Vem amanhã preparada, que eu vou dar mais informação sobre isso. Somos 7.971 pessoas agora. 7.971. Venha preparado, que amanhã eu vou dar mais O maior seminário de libertação espiritual do Brasil. Yes! Oh, Tiago, tem nada a ver com aquele negócio de ficar Ah, qual é o seu nome? Meu nome é isso, Caveira Tem nada disso não É libertação mesmo Na palavra, em oração Na prática, com atos proféticos hein? Pondo a palavra de Deus em prática Aleluia Ok? Vamos lá Vai ser o maior seminário de libertação espiritual E esse vai ser o seminário mais importante Da escola do reino até hoje eu não tenho medo de falar, vai ser o seminário mais importante Se você acha que aprendeu nesses dias Quer te dizer que você não aprendeu nada Que é o ABC, 1, 2, 3 Nesses oito encontros Você vai aprender mais do que você aprendeu na vida inteira Eu estou te garantindo Amanhã Amanhã nós vamos abrir Amanhã. Oportunidade para quem quiser Põe aí, maldições hereditárias Vamos acabar com esse negócio de maldição hereditária agora Vamos falar disso aí tudo Vamos acabar com esse negócio de uma vez por todas Já abre a sua Bíblia lá em Ezequiel Capítulo 18, que é o texto básico, áureo, de quem fala de maldições hereditárias. Maldições hereditárias. Vamos falar sobre as maldições hereditárias. Amanhã eu vou abrir oportunidade para você que quiser participar do maior seminário de libertação espiritual do Brasil. Qual ok? Que é o, qual que é o texto, pastor? Maldições hereditárias Vamos falar sobre maldições hereditárias Qual que é o texto? O texto é Ezequiel 18 a partir do verso 1 Ezequiel 18 a partir do verso 1 Vamos abrir no grupo do zap Vamos abrir no grupo do, do Essa oportunidade também lá no nosso Grupo secreto, fica tranquilo Vou abrir a oportunidade para vocês que quiserem Participar do nosso maior seminário De libertação espiritual do Brasil Ó Vamos lá, a partir do verso 1 Vinícius, pode ler? E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Sim. Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Continue. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da, da casa de Israel, nem contaminando mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. O que, que é se chegar na mulher na sua separação? Que é, mestre? Ter relação sexual com a mulher menstruada. Vai lá. Não oprimindo a ninguém. Certo. Tornando ao devedor o seu penhor. Ok. Tornando o devedor o seu penhor, você pegou algo para garantir que a pessoa vai te pagar, não te pagou, você tem que devolver. Vai lá. Não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-o nu com roupa. 
Não dando o, di o seu dinheiro à usura. A juros, vai lá. E não recebendo demais. Desviando a sua mão da injustiça. Certo. E fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Ok. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos. E procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá. Então olhe bem. Se o pai for justo. Ó. Oh. Ele, por favor, Tiago, de azul aqui, ó, viverá. Se o pai for justo, Bom, ele... Pois escreve aqui, o justo viverá. Vai lá, Vinícius, leia. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Certo. E se ele gerar um filho ladrão... Ó... Oh. E se ele gerar um filho ladrão, é igual ao pai? Não. Não. É pai, igual ao pai? O pai é justo. O pai é justo. Então, se ele gerar um filho ladrão... Derramador de sangue... Certo, que mata as pessoas... Que fizer a seu irmão qualquer destas coisas... Certo. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo... Ok. Ok. Ou... Oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas... Então, põe aqui, ó. O filho ímpio não viverá. O ímpio não, vive, não viverá. Tinha que pôr de azulzinho para seguir o padrão, né, Tiago? Mas tá bom. Vai lá. Todas essas, todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. Ok, vai lá, continua. O seu sangue será sobre ele. O seu sangue será sobre? Ele. Ele, ninguém vai pagar por ele. Vai lá. E eis que também, se ele gerar um filho... Ó... Oh. Se esse filho ímpio gerar um filho, quem é esse? É o neto do primeiro. Uhum. Tá pegando, Yasmin? É o neto do primeiro, vai lá. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez. Aí ele tá gerando um filho, mas o filho tá vendo todos os pecados que o pai fez. Vendo-os não cometer coisas semelhantes... Não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Veja, veja, veja. O, o, o neto, o neto justo, que viu a maldade do pai, não morrerá. Vai lá, não morrerá. O que, é que Deus está falando, ô Vinícius? O que, mestre? Não tem maldição hereditária. Ah, não. Ah, não. Cada um anda na maldição que constrói. Ah, cara. É sério? Mas não tá lendo? Mas... Vamos lá, continue, continue. Certamente viverá. Uhum. Seu pai, por que praticou a ex extorsão, roubou os bens do irmão certo. e fez o que não era bom no meio de seu povo? Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas o filho não. Se ele tiver outro filho que for justo, põe o justo viverá. Cada um vai morrer pela sua própria iniquidade. Então, olha, olha o verso 20, mestre. Ah. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Opa, o filho não ah, levará não. a iniquidade do pai. Você colocou o texto aí, oh, não okay. tinha isso aí. aí. Põe aí, ó. O filho é não levará a iniquidade do pai. O filho não levará 
a iniquidade do pai. De novo, o filho não levará a iniquidade do pai. O filho não levará a iniquidade do pai. De Deus não se zomba, com Deus não se pode brincar. Tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Você só colhe o que você planta. Então o filho não levará a iniquidade do pai. Agora nós temos um outro texto que vai complicar isso aqui. É. Hã? Nós temos um outro texto que vai complicar isso aqui. Qual? Êxodo 20. Abra lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 e verso... 5. 5. Não... Pode ler? Vamos ler a partir do 1. Ok. Êxodo capítulo 20 verso 1. Então falou Deus todas estas palavras Quem dizendo, vai falar? Deus. Deus. Esse é o único livro do mundo que diz, disse Deus, falou Deus, tem dois pontos e Deus fala. Meu Deus. Não tem outro livro no mundo com essa frase. Vai lá. Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Diga comigo, Deus vai falar. Deus, Deus vai, vai falar. falar. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Diga, Deus nunca fala. Deus nunca fala. Não, diga comigo, Deus nunca fala. Deus, Deus nunca, nunca fala. fala. Sem antes se apresentar. Sem, Sem antes se apresentar. se apresentar. E Ele sempre fala. E Ele sempre fala. Na faceta. Na faceta. Em que Ele vai falar. Em que Ele, ele vai, vai falar. O que significa isso, Tiago? O que, pastor? Se Ele vai falar de provisão, Ele diz, eu sou girê. Se ele vai falar de justiça, ele diz, eu sou Tzidkenon. Se ele vai falar de cura, ele diz, eu sou Rafá. E quando ele vai falar de libertação, ele diz, eu sou libertador. Eu sou o Senhor teu Deus que te libertei da terra do Egito, da casa de servidão. Qual que é o assunto que ele vai falar abaixo? Libertação. Yes! Estou ensinando para o Tiago. Sim, senhor pastor. Por que, que Deus disse, nunca mais diga esse provérbio em Israel. Os pais comem uvas verdes, mas o dente do filho é quem bota. Diga por que não diga isso mais. Por que não diga por isso quê? mais? Porque não é verdade. Meu Deus. Oito mil pessoas. Deus vai falar, oito mil pessoas. Oito yes! mil filhos do reino. Yes! Essa é a nossa Larga de ser Nutella, hein? Gustavo, segura um pouquinho essa música, Gustavo. Fica com nós até o final. Bora. Até o final. Bora. Hoje vai um pouco mais. Bora. Hoje nós, oh, hoje nós vamos um pouco mais. E eu quero ver quem é da tribo mesmo, hein? Quem é da tribo vai suportar até o fim. Se você é da tribo, já mete a hashtag. Eu vou até o fim. E vamos ficar até o fim, ok? Bora. Então, êxodo do capítulo 20, verso de número 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que é verso de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Diga comigo assim, ó. O Deus. O Deus. Cadê vocês, crentes? Diga, o Deus. O Deus. O Deus libertador. Libertador. Vai falar. Vai falar. Fala. Do que que ele vai falar? Do que? De libertação. É isso aí. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quer ser liberto? Verso 3 já, Gustavo. Na música ele vai rápido. Na Bíblia, tá, tá fã... no 2 para mim ali. Tá ó. falando canalaro. Certeza. Tá no 2 aqui, ó. É na tela aqui, ó, que tem que estar. Tá... É no retorno. Não é, o... não é o Gustavo, não, tadinho. É o... <risos> vai lá, vai dar certo. Não é você não, Gustavo? Desculpa, mano. Se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. <risos> Joga na tela aqui, por favor, no retorno o versículo para eu ler, Maico. Verso 3. Deu uma travada, mas vamos lá, dá uma travada, Sa mas... Vinícius, lê aí. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Ok, então você quer 
Quer ser livre? Quero. Não adore outro Deus além do verdadeiro Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai lá. Amém. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer ser livre? Quero ser livre. Não faça para adorar qualquer tipo de imagem de escultura, nem para adorar, nem para servir. Ok? De nada que tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vai lá. Amém. Pera só um pouquinho. É, coloca na câmera central, né, nessa aberta, porque dá para ler o texto aqui, ó. Exato. Por favor. Isso, isso. 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 Vai lá. Você... Não te encurvarás a elas. Não te encurvarás a elas. Ou seja, não adorará. Encurvar é adorar, tá? A palavra adorar vem de encurvar. Quando você adora, quando você se curva. Quando você se curva, você está adorando. Curvou, adorou. Ok? Vai lá. Nem a servirás. Ok, como que você serve? Como? Trabalho. Fazendo a, a bandeirinha, montando a fogueira, colocando a bolinha na árvore, entendeu? Ixi. Vai lá. Bolinha na árvore? Não, faz isso. Não, vai, vamos passar que é para não dar. <risos> vai lá, vai lá. Nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito Opa, a... Opa, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. zeloso. Ou seja, ele tem zelo de nós. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Complicou agora. Porque está é. dando uma dificultada aqui. ó. E agora? Como é que você resolve isso? Oi? Você arrumou um problema para você mesmo resolver. Eu sou Deus... Sim. Que visito uhum. com iniquidade uhum. a maldade dos pais nos filhos. Nos filhos. E agora, Vinícius? Que visito a. E agora, Tiago? Parece que tem maldição hereditária. Parece ou não parece? Ficou, parece. Aqui, ficou parecendo, claro, né? Isso é maldição hereditária? É. Porque se ele visita a maldade dos pais nos filhos, maldição hereditária. E agora, José? Como é que resolve isso aqui? E por que, que eu digo que é uma maldição hereditária? Por que, que você por quê? diz? Por que, que eu digo que é uma maldição hereditária? Por quê? Porque é uma perseguição espiritual. E o que, que é a maldição? Vira a folha e escreve lá. O que é a maldição? A maldição é uma perseguição espiritual. Até agora tem gente interpretando o, a visão do macaco. Alguém colocou ali, macaco é, é, é o símbolo da religiosidade. Representa a religiosidade. O que é uma maldição? Vamos lá. Maldição, de vermelhinho, Tiago, de vermelhinho. É uma perseguição espiritual. Acho que o Tiago nunca escreveu tanto na vida dele. Uma perseguição espiritual. Só na época que ele estudava jornalismo que faz muito, muitos, muitos anos atrás. E as minhas ainda era criança nessa época. Perseguição o quê? Espiritual? Espiritual. O Tiago é Highlander. É, eu tenho. Já viveu 390 anos. anos. Ele até participou das Tataruga Ninjas. <risos> eu sou o mestre lá. Olha ah lá, não tá nem escrevendo mais. Sou o rato. Ele quer rir, gente, não dá conta. Ó. Vamos lá. Espir... Nossa, ficou esquisito. Espiritual. Né? Espi... Ep... Ep... Espiritual. É eu ri nessa hora. Tá mal. Ixi, aqui ficou tudo... E... Ixi! Gente, o que está acontecendo aqui? O que, que é isso, gente? Sangue gente, vocês querem que o Thiago corra? <risos> gente, pelo amor de Deus, estão medrosos nessa parada. O que aconteceu? Ai. Ah, Meu tá. Deus. Foi não é espírito não, né, pastor? Isso aqui não é espírito não, né, pastor? Isso aqui não é espírito não, tum, né? Tum, tum. Vamos lá. Então, o que, que é uma perseguição espiritual? Põe aqui, por favor, Thiago. Põe aqui, por favor. Põe aqui, por favor. Sim. Deuteronômio 28. Deuteronômio. É DT? Deuteronômio 28. Versos. Rápido, ministro, vamos lá. Deuteronômio 28. Verso. 2. Vamos ler o verso 2 primeiro e depois o 15. Verso 2 primeiro e depois o 15. Vamos lá. Verso 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Outra tradução, todas estas bênçãos 
correrão atrás de ti e te alcançarão e tu serás bendito. Ok? Então, o que é, que é a, as bênçãos? O que são as bênçãos? Bênçãos, põe aí, bênçãos, de vermelhinho. Bênçãos, 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 bênçãos são espíritos. Que? Bênçãos são espíritos. Uau. Gente, é uma batalha espiritual, não é? É. Porque nunca, a gente, nunca foi assim. Nunca acontece esse negócio da luz acabar. É. Isso é espiritual. De, deixa nessa câmera ali, ó. Deixa na, 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 deixa na três, gente. Deixa na três isso, para todo mundo ver lá. Então, as bênçãos são espíritos. Bênçãos, tá? Bênçãos, no plural. São espíritos. Então, todos esses espíritos de bênção correrão atrás de ti e te alcançarão e tu serás bendito. Ok? Assim como a maldição também é espírito. Deuteronômio 28, 15. Deuteronômio 28, 15. Embaixo aí. Deuteronômio 28, 15. Pode ler, mestre? Sim. Deuteronômio 28, 15. Pode ler. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, 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 e te alcançarão. Ok. Então... Maldições, põe aqui Tiago, o que são as maldições? Maldições, maldições são espíritos, que são todas essas maldições? São espíritos, correrão atrás de ti e te alcançarão e tu serás maldito. Então o que é a maldição? Uma perseguição espiritual. Ok? Lá em Êxodo 20, o que, que diz? Visitarei, Visitarei a, maldade a maldade do pai no filho, do pai no filho. até a terceira e quarta geração. Até que, Tiago? Quarta... Pai, filho, neto, bisneto. Pai, pai filho, filho, neto, bisneto. Neto, bisneto. Ok? Então, se, vai, se ele vai perseguir, olhe bem, Tiago, escreva aqui para mim de vermelho, semente de morte. Semente de morte. A semente de morte tem força. Mais de 8 mil pessoas assistindo a gente ali, Tiago. Coisa boa. Mais de 8 mil pessoas. Yes! Aprendendo. Então, diga aqui, ó. A semente de morte tem força até quatro gerações. Até quatro gerações. A semente de morte tem força até quatro gerações. Só que ele diz, e visitarei com bênçãos, com bondade, até a milésima geração dos que me amam. Então a semente de morte pode alcançar três ou quatro gerações, mas a semente da vida alcança mil gerações. Yes! Uh! Eu vou dizer de novo, a semente da morte... Pode alcançar três ou quatro gerações, mas a semente de vida alcança mil gerações. Então eu quero profetizar na tua vida, que você vai aprender pela palavra de Deus, a plantar sementes de vida. E essas sementes de vida vão alcançar mil gerações tua para frente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Okay. Aleluia Então segundo isso aqui Tiago A maldição hereditária existe Mas não parece que Deus está se contradizendo? Parece os dois, os dois Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Isso aqui ele disse em Êxodo 20 hum. E aquele outro em Ezequiel isso aqui ele diz primeiro. Já no Velho Pacto, Deus acabou com isso. Já no Velho? É. Porque lá em Ezequiel ele diz, se o pai pecar, eu não vou descontar no filho. Se o filho pecar, eu não vou salvar o, 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 o neto. Ok? Já no Velho Pacto, acabou a maldição hereditária. Mas, no Novo Pacto, eu vou te mostrar que é impossível. Impossível. 
Impossível. Desliga essa luz aqui pra gente, por favor, só pra gente. Essa, essa aqui, aqui, né? É, é porque tá bem no meu tá olho. Tá bem na cara do Thiago, é. Eu tô Sim. branco. Ah, ficou, fiquei branco, fiquei legal ali, ó. É. Então, eu vou mostrar que é impossível. Posso é impossível. mostrar? Pode mostrar. Então escreva aqui, ó. Hum. Escreva aqui, por favor, de azulzinho dentro. Cristo. Cristo. Uhum. Cristo. Ok? Isso. Agora eu vou fazer aqui, ó. Escreva Jesus. Jesus. Aqui você põe filho do homem. Põe de azul. Filho do homem. E aqui você põe de vermelho, filho de Deus. Filho de Deus. Deixa o povo ver. Filho do homem e filho de Deus. Se a luz aí está piscando, expulsa esse demônio aí, né? Esse... É só você sair. Ele falou que era o um macaco, pastor. Não, é ele que está lá. Por uma... O macaco para a cabeça. Só você sair que para. O filho do homem vai revelar o filho de Deus. Jesus revela o Cristo. Jesus orava. Põe lá, orava? Sim. Jesus orava. Uhum. Cristo ora? Não. Jesus jejuava? Sim. Jejum? Sim. Cristo jejua? Não. Jesus foi tentado pelo diabo? Sim. Sim. Cristo pode ser tentado pelo diabo? Não. Não. Quem é Jesus? O homem que tem Deus dentro dele. Quem é Jesus? O filho do homem. É Deus encarnado. É Deus feito carne. Ok? Corpo humano, natureza divina. Ok? Quem é Cristo? Deus. Cristo é Deus. Filho de Deus. Deus. Esse é Deus. Suponhamos que Cristo ainda não tivesse encarnado. Ele já existia. Jesus só veio existir depois que ele nasceu de Maria. Cristo sempre existiu. O diabo tentou Jesus no deserto, mas o diabo nunca tentou a Cristo. Quando que Jesus é Cristo? Quando, hein? quando, quando? que Jesus é Cristo? Na ressurreição. Porque quando ele ressuscita, essa natureza humana já está tomada pela natureza de Cristo. Você pode ver que quando ele ressuscita, o diabo não tenta mais ele. Quando que ele nos dá vida eterna? Quando ele ressuscita, porque agora a natureza de Cristo já consumiu a natureza humana. Ele não vai orar mais, não vai jejuar mais, não vai ser mais tentado. Por quê? Porque essas coisas não cabem a Cristo. Onde nós estamos? estamos nós estamos em? Cristo. Aqui, ó. Aleluia. Os filhos de Deus estão aonde? Em Cristo. Então, por uma maldição hereditária, pegar você tem que pegar o Cristo. Uau! Glória a Deus! Não tem maldição hereditária para quem está em Cristo. Aleluia! Aleluia! Não tem maldição hereditária para quem está em Cristo. Joga lá na tela, por favor. Ilumina aquele quadro lá, por favor, gente. O, o painel lá. Joga lá, câmera 3, por gentileza. Joga lá, câmera 3, ok? Espera, esperar, gente. Tem que esperar. Câmera 3. Isso. Isso. Dá para iluminar mais lá? Esse painel? Eu quero que eles vejam direitinho. Põe aqui, Tiago. Os filhos de Deus estão em Cristo. Os filhos de Deus. Filhos de Deus. Os filhos de Deus do novo pacto somos nós. Quem é um filho de Deus, Vinícius? Quem é mesmo? Todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo é filho de Deus. Gente, amanhã... Ao vivo, 
nós vamos dar a oportunidade a vocês que quiserem de se inscreverem para o maior seminário de libertação espiritual do Brasil. Yes. Nós vamos fazer oito encontros ao vivo no Zoom. Você vai estar comigo, vai poder fazer pergunta, vai poder estar lá. Oito encontros. Então, os filhos de Deus estão em Cristo. Então, nenhuma maldição hereditária pode pegar eles. Aliás, mas, para quem está em Cristo, já não há condenação. O que significa também que quem está em Cristo, as obras mortas já não contam contra eles. Então, presta atenção. Vamos, 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 vamos com calma, vamos com calma. Vinícius... Antes de você ser crente, você foi lá e matou alguém, você converteu. Agora, esse ato que você fez, requer uma perseguição espiritual. Ou seja, se você tirou a vida de alguém, alguém tem que tirar a sua, do seu filho, do seu neto ou do seu bisneto, certo? Certo. Mas se você converteu e veio em Cristo, aquele seu homicídio virou o quê? Obra Obra morta. E se é obra morta, não pode mais ser cobrado no mundo espiritual. Porque todas as obras mortas não têm mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Observe isso. Nós fomos criados... Aí não tem aquele pessoal que diz assim, ó. Não há condenação para quem tem tem, tem Cristo. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Lê aí Romanos 8.1. Joga na tela, Romanos 8, verso 1, leia Vinícius. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha o texto, está na sua tela aí, está na tela presa na internet? Tá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para quem vem na igreja. Porque tem muita gente que vem na igreja e não está em Cristo. Vou falar de novo. Não é para quem vem na igreja. Porque tem muita gente que vem na igreja e não está em Cristo. Mas nenhuma condenação há para os que estão em... Para os que estão em... Cristo. Cristo. Quem está em Cristo não pode mais ser condenado. Põe assim, ó. As coisas velhas passaram. Esse que tudo se fez. Ó, as, põe de preto aqui. As coisas velhas passaram. Texto, Vinícius. As coisas velhas passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Leu 17 e 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas? Já passaram. O que são as coisas velhas? As obras mortas da carne. Tudo passou. Eis que tudo se fez? Novo. Novo. Ah, vai. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. Quem está em Cristo está com Deus reconciliado. Ok? Então as coisas velhas passaram. Primeira Corin... é, segunda Coríntios... Capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o 19. Velhas, as coisas velhas passaram. 19. Isto é, Deus estava em Cristo. Onde Deus estava? Em, em Cristo. Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Então, Deus está em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Não tem maldição hereditária para quem tem em Cristo. Isso é coisa que eu colocar na sua cabeça. Aí você vai para esses encontros aí, passa três, quatro, cinco dias quebrando maldição, confessando o pecado da avó, Olha do aí. Vô, ah. do tio, da tia. E a única coisa que você precisa é entrar em Cristo, nada mais. Aleluia! Eu vou dizer de novo. A única coisa que você precisa é entrar em Cristo. Yes! Cara, que poderoso isso, mano. Não, o pessoal fica três, quatro, cinco dias, meu irmão. Cara, poderoso. Confessando o pecado até do bisavô. Entendeu? Voltando no ventre, ah, quebrando maldição, fazendo. E a única. Você só precisa fazer uma coisa para quebrar todas as maldições da sua vida, o quê? Qual? O quê? Ser mergulhado em Cristo. Ser batizado em Cristo. Aleluia! Ok? Olha isso para mim. Olha aqui, joga. Corta para dois. Ser batizado em Cristo. 
ser submergido em Cristo. Aleluia. Se você for batizado em Cristo, submergido em Cristo, introduzido em Cristo, nenhum tipo de maldição pode tocar você, nenhum tipo de condenação pode uh, tocar você, aleluia. e as obras mortas da carne não podem aleluia. te afetar, porque você está em Cristo. Aleluia! Aleluia! Yes! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Cara, isso é poderoso, mano. Que a gente, a gente fica a vida inteira achando que tem um trem perseguindo, pastor. De família, que vem do vô, vem da avó, vem não sei o quê. A gente fica achando essa parada. Isso mano. existia? Existia. No velho pacto para quem não estava em Cristo. Quem está em Cristo, para quem está em Cristo, não tem nem condenação, quanto mais maldição. Ah, pelo amor de Deus. Pesado. É perca de tempo ficar entrando nesses Como estranhos. ser batizado em Cristo, Vinícius? Como, Como mestre? Gálatas, Gálatas, capítulo 3 e verso 27. Vamos ler aí, se é possível. Põe aí, Tiago. Isso é para quem é batizado em Cristo. Não, esse texto mostra que você pode ser batizado em Cristo. Ou seja, ser introduzido em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? É ser colocado no corpo de Cristo. Quando eu sou colocado no corpo de Cristo, eu sou revestido de Cristo. O diabo tentou Jesus? Tentou. O diabo tentou Jesus depois da ressurreição? Não. Porque era o Cristo. Então, se eu sou revestido de Cristo, todas as tramóias do diabo já não, não me alcançam. Então, tudo que você chama de diabo, na verdade, se você está em Cristo, são as disciplinas de Deus. Porque lá em Hebreus 6, diz que Deus, é, Hebreus 12, 6, A diz dois. que Deus disciplina todo aquele que ele ama, para que não sejam condenados com o mundo. Diz que Deus açoita todo aquele que recebe por filho, ele, ele, ele açoita todo aquele que ele ama, disciplina todo aquele que ele recebe por filho, para que eles não sejam condenados com o mundo. Aí você chama de diabo, mas na verdade o que é? A disciplina de Deus. O diabo não tem poder nenhum sobre quem está em Cristo. Eu vou falar de novo, o diabo não tem poder nenhum na vida de alguém que está em Cristo. Pastor, e as minhas tribulações, as minhas lutas, as minhas provações? É Deus te levando para o deserto para formar Cristo em você. Porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito ao deserto, para quê? Ele foi levado para o es... pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo, para ser provado, ou seja, para que Cristo fosse formado nele. Aonde terminou a formação de Cristo em Jesus? Na cruz. Onde vai terminar a formação de Cristo em você? Na cruz. Quando você for crucificado com Cristo, quando você for crucificado com Cristo, ok? Você já vai sumir. Você vai poder dizer igual Paulo diz: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Lê aí, Vinícius. Gálatas 3, 27. Por... Joga na tela, por favor. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Já vos revestistes de Cristo. Ou seja, batizados aí a palavra é mergulhados em Cristo. Ou seja, introduzidos em Cristo. Não tem maldição hereditária para quem está em Cristo. Ok? Agora. Agora que são elas. Porque ontem eu não falei que o inferno ataca em quatro esferas de ação? Aham. Uhum. Sim ou não? Sim. E eu disse que o ministério tem quatro, o inferno tem quatro ministérios, certo? Sim. Certo. Ministérios, devorar, quatro é. ministérios do inferno. Põe aí, primeiro. Primeiro, põe um, devorar, devorar. Dois, migrar. Três, cortar. E quatro, destruir. Aí, Tiago, como que você foi ensinado? Lá na igreja que você congrega, que você cresceu, nasceu. Não vou dar o um nome não para não expor a igreja. Não, eu estou falando sério. É porque a igreja do Tiago é uma boa igreja. Mas é um ensino errado. Como que a gente foi ensinado? Eu também, na minha. Que se você não dizimar, o devorador vai comer 
Isso é o dinheiro. É isso aí que eu Se você não dizer mal, o devorador vai deixar você pobre. O devorador vai deixar você na escassez. E quem é o devorador? O diabo que entra pela legalidade que você deu de não dizimar. Está tudo errado. Diga por quê. Por quê, pastor? Porque o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, na verdade, são o exército de Deus. Não, espera aí, espera aí. Tá... É sério? Escreva aí. O exército de Deus. Escreva lá, escreva lá. Em cima, o exército de Deus. É de Deus essa parada aqui? É de Deus. Tá bom. Por isso que te toca. O diabo não vai tocar você. O exército de Deus. Nossa, mano. Ok? Então, o que, que diz Malaquias 3.10? ML 3.10. ML, viu? Para quem morreu já. O <risos> que, que diz Malaquias 3.10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, uhum. para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher -des. Verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Repreenderei o devorador. 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 E ele não destruirá o quê? Os frutos. De quem? Da vossa terra. Esse devorador é uma força espiritual, sim ou não? Sim. sim. Isso está claro, né? Tem gente que toma esse texto no literal e fala que é um gafanhoto. Eu pensava também. Hã? Eu pensava. Claro. Você pôs o microfone estranho agora, ficou parecendo que eu sou um espírito. Fala aí, vai. Para com isso. Qual é o seu nome? Ele fala. Para com essa parada, não gosto de estranho não. Qual o seu nome? Para com esse negócio, vamos voltar para a aula. Que vamos foi? lá, vamos lá. Foco! <risos> Presta atenção, gente. O devorador. O devorador. Presta atenção. O devorador é uma força espiritual. Sim. Tem gente que diz, ah, é o gafanhoto mesmo comendo a colheita do povo. Ok? Uhum. Tá. Pode pensar assim também. Ok? Só que toda ação natural é resultado de uma ação espiritual que ocorreu primeiro. Ok. Ok? Então não tem para onde fugir. Tá? Essa força espiritual não é diabo. É o exército de Deus. Não foi um anjo destruir Sodoma? Sim. Ele é o destruidor. Calma. Mas Malaquias, Tiago... Só teve uma parte da revelação. Porque ele fala só do devorador que vai devorar as finanças dos que roubam a Deus. Ok. Não é isso que é o contexto do texto? O texto é esse. Não estou nem falando se dizer mais certo, se dizer mais errado. Só estou pegando o contexto do texto. Ok? No contexto do texto, o devorador virá se a gente roubar a Deus, ou se alguém roubar a Deus. Ok? Não vou dizer a gente, alguém, lá os sacerdotes. E ele não virá, se eles não roubarem, Deus manda prová-lo. Porque ele vai repreender o devorador. Ele vai repreender o exército dele, que ele mandou devorar as colheitas do povo. Uhum. Ok? Então preste atenção. Quem teve a revelação completa foi Joel. Joel. Porque Joel, capítulo 2, fala do migrador, do cortador e do destruidor. Que são os outros três. Joel, capítulo 2, verso 25. Não é isso, Vinícius? Isso. Joga na tela aqui. É assim. Não, não nessa tradução, na outra. Joel 2, 25. Ao oh. meio da revista atualizada. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Migrador. Devorador, destruidor, ali é cortador, tá? O devorador já foi lá, a tradução é muito ruim. Então é migrador, cortador e destruidor. Numa tradução boa vai estar assim, né? Migrador, cortador e destruidor. O devorador tem tá malaquias, ok? Então observe isso aqui. Eles são quatro, agindo nas finanças. Nada na Bíblia, ok? 
é mais espiritual do que as finanças, do que dinheiro. Nada na Bíblia é mais espiritual do que finanças? Nada. Nada. Sério? Não. Eu, eu, presta atenção. Não é que ha, não haja coisas, ok? Que não sejam espirituais. O que eu estou dizendo é, das coisas espirituais, a que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro. A Bíblia fala mais de duas mil vezes sobre dinheiro, duzentas e poucas sobre salvação. Por quê? Porque o dinheiro é muito espiritual. A Bíblia só chama de Senhor, além do nosso Senhor é, Deus e Pai de Jesus Cristo, o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. senhores. Ela coloca o dinheiro em pé de igualdade com Deus. Dizendo que o dinheiro pode se tornar Deus do povo e Senhor das pessoas. Então, a Bíblia só fala de dois senhores, o nosso Deus, que é Senhor e Pai de Cristo Jesus, e o dinheiro, que é Senhor de todos aqueles que são governados pelo seu ventre, e são inimigos da cruz de Cristo. Tá? Então, preste atenção. Nas finanças de uma pessoa, de um filho de Deus, podem agir devorador, migrador, cortador e destruidor. Porque é o exército de Deus. Não é o diabo. Vinícius. Fala, mestre. Leia em Joel o texto que diz, o meu grande exército que enviei contra vós. Acho que é o 26. Joga o 26 aí na tela. O texto 26, o versículo 26. Não, é o, é o 25 mesmo. É o 25? Sim. Então está tudo no 25, vai lá. E restituir-vos-ei os, os anos, anos que, que foram comeu... consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, destruidor. O meu grande exército... Quem enviei. Quem enviei contra vós. Agora, quando eu dizime e oferto, o que, é que Deus faz? Repreende o devorador, ok? Ok. Quando eu dizime... É bom você repetir isso, pastor, porque tem o povo já achando que está falando contra dízimo já. O povo já é mimimim. Quando eu dizime e oferto, o que, é que eu repreendo? O devorador. O devorador. Ou seja, como que eu repreendo o devorador? Dizimando e ofertando. Dizimando e ofertando. Então, se eu dizimei e ofertei, o devorador foi embora. Isso quer dizer que as minhas finanças vão ficar boas? Não. Não, porque ainda tem o que migra, o que corta e o que destrói. Ah, então tem como eu dar dízimo e oferta? E cada e um deles age de uma maneira diferente. Então, tem que ser repreendidos de maneira diferente. Ok? Então, o devorador se repreende com o quê? Com dízimo e oferta, mas o migrador não. Então o cara pode ser dizimista e ofertante e pode continuar com problemas. E pode continuar com problema financeiro, mesmo sendo fiel no dízimo e na oferta. Ah. E tem muito crente assim, que é fiel no dízimo, que é fiel na oferta e mesmo assim continua com problema no dinheiro. Porque não tampou os outros bichos. Ah, é. E, é, e isso, por que, que isso acontece? Porque não é diabo, é Deus tratando com a gente. Do disciplina. Tratando com os filhos, disciplinando, até que Cristo seja formado em nós. Então... Como que age o migrador? Vamos ver? Bora. Marcos capítulo 5, verso 1 em diante, vamos ler. Já estamos terminando, já estamos terminando. Mas eu tenho que falar isso aí. O Tiago está decepcionado, alguém colocou lá. Tiago o quê? Decepcionado. Vai lá. 8.200 pessoas ao vivo até agora. 8.200 pessoas ao vivo até agora. Parabéns para você que não é Nutella. Parabéns para você que não é Nutelinha. Você que Raiz. é da nossa tribo, da tribo do reino, filho do reino. Raiz. Sai fora, Tertulhos. Sai fora, Deloninho. Sai fora, Nutella. E ó, corta aqui, ó. Amanhã, quinta-feira, vai ser o encerramento, ok? Vamos e amanhã tudo. vai ser a aula mais top de a todas. A aula mais top. A aula mais top. Desmarca o compromisso e vem, porque amanhã, 8, Desmarca 8, 8 da vem. noite, ao vivo. 20 horas. Bora. Desmarca tudo e vem. 8 p.m. Desmarca tudo e vem, porque vai ser a melhor de todas as aulas. Yes. 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 Bora lá, Tiago. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Vamos lá para gente terminar isso aqui. Olhe bem. Como que trabalha o migrador? Marcos, capítulo 5, verso 1. Bora lá. Lê aí, Vinícius. E chegaram ao outro lado do mar... A província dos gadarenos. Vê aí, ó. Tá cheio de gadareno nessa live aí. Hã? Infiltrado no meio dos filhos do reino. Você que é filho do reino, diga aí, ó. Show, gadareno! Show, gadareno! Vai lá. 
E saindo ele do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Veja como fala no singular, espírito imundo. É? Espírito imundo. O qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. Vai lá, gente. Ok? As cadeias foram feitas por ele. Os grilhões foram feitos em migalhas. As cadeias em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Cinco. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Vai lá. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Não é que ele adorou, não. Tem gente, oh, tem gente esse pessoal que fala que, que uma canção lenta é adoração, então, quer dizer, os demônios chegaram lá e falaram assim, é, seja adorado. É, eu nunca vi você cantar. Ele não cantou vez. worship, não, gente. <risos> Entendeu? Por que, que ele adorou? Por quê? Encurvou. Ah. Ajoelhou. Isso é adorar, curvar, ajoelhar. A palavra adora, adorar vem da palavra encurvar, prostrar. Então o demônio chegou e prostrou, ajoelhou. Tem gente que acha que ele cantou um louvor. Vai lá. Essa casa. E clamando com grande voz, disse, o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conju olha, 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 observe como, como que o mundo espiritual conhecia Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Vê? Conjuro-te por Deus. Ou seja, pelo amor de Deus. Não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Veja quem provocou a manifestação. Não foi o diabo que veio na luz. Diga por quê, Tiago? Por quê, pastor? João 3,20. Aquele que opera na, nas trevas não quer vir na luz. Ele só veio até Jesus porque Jesus chegou dizendo, Espírito imundo, sai desse homem. Ô, Gustavo, não é hora da música, senão ele não entende. Ele não entende. <risos> Eu tenho que falar tudo de novo. Vai lá. Por que, que os de, o demônio veio até Jesus, Yasmin? Não foi porque ele quis. Porque o que opera nas trevas não quer vir na luz. Ele só veio porque Jesus, quando desembarcou, já desembarcou dizendo, sai deste homem espírito imundo. Isso fez que o espírito viesse. E quando Jesus pergunta qual é o teu nome, é porque aparentemente ele desobedeceu. Jesus manda ele sair, em vez de sair, ele vem. Mas como eles eram uma legião, o que estava na frente saiu. O resto ficou. Ah. Os, os demônios, eles vão obedecer literalmente ao pé da letra o que você falar. Então um já saiu, mas o outro ficou. Os outros ficaram. Era uma legião, uma legião é quase dois mil. É? Alguém, alguns dizem que é 600, outros 900, outros dizem dois mil. É, dois mil, porque essa legião está ligada à legião do exército romano. É, alguns acham que é dois mil, porque a manada de porcos para onde eles vão migrar era de quase dois mil. Entende? Vai lá, continua lendo. Joga te... de... Não precisa tirar o texto da tela, não, gente. Pelo amor de Deus, deixa assim. Vai lá. Verso 9. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. O 9, 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Uhum. E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Vê, quando ele deu a ordem, ele deu no singular. Sai deste homem espírito imundo. O primeiro saiu. Mas agora ele pergunta, qual é o teu nome? Aí ele diz, Legião é o meu nome, somos muitos. Confessou. Vai lá. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora rogava, daquela província. o que província. significa rogar? Mesmo sabendo que a resposta é não, ainda assim eu te peço. O que, que é rogar? Mesmo sabendo que a resposta é não, ainda assim eu te peço. Não nos mande para fora dessa província. Diga por quê? Por quê? Por quê? Porque eles são territoriais governados por um príncipe nas regiões celestiais. Eles são territoriais governados por um príncipe nas regiões celestiais. Territoriais... Governados por um príncipe, põe príncipe aqui. Ok? Então eles não podem mudar de província porque eles não podem mudar de território. Por isso que se você muda de cidade, tudo que está sobre você muda. Meu Deus. Todo o governo. E é por isso que os filhos de Israel eram nômades no deserto. Ah, peraí. Ah, 
Um dia eu explico sobre isso, não é hoje não, mas no nosso seminário de libertação, eu vou falar tudo isso aí e vou te ensinar como você vai fazer para você não ser preso nas regiões celestiais. Eu já fui preso muitas vezes nessas regiões celestiais. E saí muitas vezes dessas prisões. Vou te explicar como é que sai. Jó foi preso nas regiões celestiais. Jó saiu de lá. Entendeu? E a Bíblia dá os passos para sair. É uma chave, Tiago. Uma chave para que você governe as, as situações na Terra a partir dos movimentos espirituais. Eu vou ensinar Aleluia. isso. Aleluia. Eu já ensinei isso para muita gente. Pode ver. Posso trazer aqui um por um. De todos que passaram pelo meu ministério, todos prosperaram, cresceram, todos avançaram. Posso pegar para você os testemunhos. Eu sou para as pessoas para isso. Tanto financeiramente, como nos relacionamentos com família, como nos networks, relacionamentos com amigo, em tudo. Eles prosperaram. Tudo, em tudo. Por quê? Porque eu ensinei segredos espirituais. Vamos lá, Vinícius. Continua lendo. Pode deixar o texto na tela. Não tira, não, por favor, gente. Deixa lá o quadradinho pequeno. Isso. Deixa desse jeito ali, ó. Do jeito que está no meu retorno. Deixa assim para o pessoal. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Verso 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Certo. E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo, manda-nos para aqueles porcos. Então escute bem, manda-nos para aqueles porcos. Tem alguém perguntando qual é a chave? Não, são várias chaves, depende do que você quer abrir. Mas no seminário de libertação espiritual eu vou dar todas as chaves. Ó, todos aqueles demônios rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Verso 13. E Jesus logo lhe o permitiu. E Jesus logo? Lhe o permitiu. Permitiu. Então, os demônios fazem um pedido a Jesus e Jesus permite. E todos aqueles espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. Estão certo ou estão errado, Vinícius? Sim. Vai lá, verso 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Uhum. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Certo. E foram ter com Jesus e viram o um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em pé e, e em perfeito juízo e temeram. Continue. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Certo. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Diga por quê? Por quê? Olhe bem. A manada de porco era de quase dois mil porcos, não é isso? Isso. Sim. O dono dos porcos acordou rico e foi dormir pobre. Quanto está o porco hoje, hein? Dois mil porcos hoje, Tiago, é um pouco mais de meio milhão de reais. Preço de um porco hoje. No Google. Caraca. Quanto? 125 reais. É isso? Um que... porco? Não, Tiago, tá doido? Isso aqui é o arroba? Será suíno cif? É o quê? Eu não sei muito bem dessa parada. Tiago, dá um pouco mais de meio milhão. Já fiz essa conta. Esquece isso aí. Inflação do ano. Ixi. Quanto que é? Quanto que é o porco? Dá 2 milhões, pastor. Milhão, Quanto? Hoje dá 2 milhões com a inflação. 2 milhões com a inflação? Não, a conta que eu fiz, eu tenho um amigo que ele, ele tem uma granja de suínos. E aí nós fizemos a conta uma vez com ele, dava quase, é, pouco mais de meio milhão. Dava quase 600 mil reais. Ok? Mas olhe bem, o dono dos porcos, isso é o que interessa. Ele acordou rico e foi dormir pobre. Porque meio milhão é uma pequena fortuna, não é? Sim. Tem gente que nasce, cresce e morre e nunca vê esse dinheiro. É ou não é? Sim. Então quem tem meio milhão tem uma pequena fortuna. O dono dos porcos acordou rico e foi dormir pobre. Por quê? Porque Gadara é território de Israel, terra de, de Zebulon e de Naftali. E em Israel é proibido criar porcos. Aqueles judeus gadarenos, eles não comiam os porcos. Eles criavam o porco, o porco e vendiam a carne do porco para os estrangeiros. E eles enriqueciam com o um negócio ilícito. E quando eu mexo com coisa ilícita, eu atraio o migrador. Ele ah. migra para os meus negócios, ele migra para os meus recursos, ele migra para o meu patrimônio, ele migra para o meu dinheiro, isso. ok? Então, é, como que eu repreendo o devorador? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Como que eu repreendo o migrador? Não mexendo com coisa ilícita. Uau! Agora é hora de você colocar a música. Aê! Yes! 
não mexendo com coisa. A outra ali, ensina uma chave só, pastor. Aqui eu já te dei duas, ó. Primeira chave para você prosperar, dizime oferta. Segunda chave, não, não, não mexa com coisa ilícita. Então o cara pode ser dizimista e ofertante, mas se ele fizer o trem errado, diz não. Qual que é o problema do migrador? Qual é? O cara juntou dois mil porcos, só depois ele passou e levou tudo. O migrador é assim, você vai conquistando, 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 de repente Meu ele Deus. vem e leva tudo. Meu Deus. Meu Deus. Você entendeu ou não? O cara tem a falsa sensação de que está prosperando. Agora vamos ver onde que está o cortador? Onde? Lucas. Lucas. 15. Capítulo 15, verso, Vinícius, 9 ou 11? 11. 11. Lucas, capítulo 15, verso 11. Ou seja, filho pródigo. O cortador. Vai, aí vai operar o cortador. Vamos ver como é que ele opera. Vai lá. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Sim. E o mais moço deles disse ao pai, pai. Dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Peguei. E ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse... Voltarei à casa de meu pai. Então quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem eu, pegou? Eu peguei. É simples. Ele saiu com um monte de dinheiro de casa, sim ou não? Sim. sim. Voltou? Foi lá passear? Não. Foi lá receber a benção? Não. Então põe, a distância da casa do pai atrai o cortador, que corta essa cobertura entre o pai Caraca, e o filho, véio. e faz com que ele gaste o dinheiro dissolutamente. O que é a casa do pai hoje? É a comunhão com o corpo de Cristo. Então, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas eu nunca me reúno com os meus irmãos. Eu não vou à igreja, eu não estou em comunhão com o corpo. O que, é que acontece? Corta a cobertura do corpo, ok? Do pai que tem no corpo de Cristo. A cobertura do pai só está em Cristo. Deus não dá cobertura em outro lugar que não seja em Cristo. Então, a minha distância do corpo, essa minha distância do corpo é... Ou Amém. seja... Por que distância do corpo? Porque quando eu não me reúno com o corpo, com o restante do corpo, eu sou um membro do corpo. Quando eu não me reúno com os outros membros, quando eu não estou com um corta e meu dinheiro vai embora dissolutamente. Como que eu repreendo o cortador? Estando sempre reunido com os meus irmãos. Porque quando nós estamos juntos, somos templos do, es templo do Espírito. Congregar. Somos casa de Deus. Congregar, né? Pastor? Congregar. Se você não congrega, você atrai... O cortador. Então tem gente que acha que o cortador não é importante é, você congregar. Só que se você não congrega, você atrai o cortador. Tem que congregar. A igreja somos nós. Somos. Nós somos a habitação de Deus individualmente, mas só somos templo quando estamos juntos. Yes! Uh! Yes! Então você que não gosta de ar, vai então, igreja. Você não. é a habitação de Deus sozinho e somos, sois, plural. Templo do Espírito. Vai. Juntos somos templo, casa de Deus. Seu é igreja, eu igreja, né? Eu igreja. E o destruidor? O que, que atrai o destruidor? O que, que atrai? A ingratidão. Gênesis capítulo 13, verso 7. Gênesis. Capítulo 13, verso 7. 13. 13, verso 7. Houve uma batalha, uma luta entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então Abraão disse para Ló: escolha a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, não vamos brigar porque nós somos irmãos. Quem carregava a bênção de Deus? Abraão ou Ló? Abraão. Mas Ló enriqueceu porque a bênção de Deus em Abraão respingou nele. Uau. Quando eu ando com gente abençoada, a bênção respinga em Olha mim. Olha aí. Quando eu ando com gente problemática, os problemas respingam em mim. Ok? Então, já que ele andava com Abraão e Abraão era benção, ele enriqueceu. Mas quando não havia mais lugar para o gado dos dois na terra, em vez dele ser grato a Abraão e dar o espaço, a melhor terra para Abraão, não. Ele levantou os olhos, viu a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra e foi para lá. O que, que aconteceu? Saiu de lá com a roupa do corpo e duas filhas. Por quê? Atraiu o destruidor. Então, como que eu repreendo o destruidor? Sendo grato. Uau.
Então nós vamos voltar só amanhã. Corta pra dois. Dá um close aí, Bruno. Nossa, posso tomar isso aqui? Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá Poder, ótimo, obrigado. Poderoso isso aqui, hein? Deixa eu falar aqui. Vou tirar foto. Amanhã às 20. Topíssimo. Nós vamos estar aqui. Pra melhor aula dessa imersão. Vai ser a mais poderosa. A com os maiores segredos. Chaves. Com a maior revelação de Chaves. O Tiago disse bem. Para você. Deixa eu te dizer uma coisa. E amanhã. Nós vamos abrir a maior oportunidade da sua vida. Você que quer ser livre. Nós vamos abrir. As inscrições amanhã para o Seminário de Libertação, o maior seminário de libertação do Brasil, Libertação Espiritual, sete áreas, nós vamos tocar sete áreas, sete áreas da sua vida, sete. E nós vamos tocar essas sete áreas da sua vida, em oito encontros, oito encontros, amanhã, eu vou explicar tudo sobre isso, não vou falar mais nada hoje, não vou dar spoiler de amanhã, mas amanhã, escreva isso, vai ser o maior seminário de libertação espiritual que o Brasil já viu. Pela palavra, pelo poder do ensino. E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo sofre porque falta conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. Foi Deus que falou. Então, quando eu adquiro conhecimento, acaba o sofrimento, acaba a morte. Eu começo a viver... Então, você que passa por essas coisas, que não tomou consciência de que você está em Cristo, ok? Você precisa passar por esse seminário. Ele vai aumentar a sua consciência de Cristo e de que você está nele e ele em você. E você vai ver que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida do Tiago e todos nós, vai mudar muito e para melhor. Aleluia. Escreva o que eu estou te falando. Você vai prosperar, vai crescer. Você vai avançar 20 anos em oito encontros. Eu vou falar de novo. E vai ser ao vivo, né? Pastor? 20 anos. Online. Em oito encontros. Esses oito encontros serão ao vivo e online. online. Ok? Então você precisa estar amanhã para você receber mais informação sobre isso, poder se inscrever. Ok? Então venha preparado para você se inscrever, porque as vagas vão ser limitadas. Vou dizer de novo, as vagas vão ser limitadas, porque tem que ser ao vivo, no Zoom, você tem que poder ouvir tudo ali, estar tá comigo. Nós vamos abrir também alguns momentos para as perguntas e você vai poder aprender realmente, tá bom? Então, te espero amanhã, Brasil! Vou passar a senha, a senha! O Tiago vai dar a, a senha do resumo! A senha! A senha, a senha. Amanhã vamos abrir as... Matrículas do seminário online ao vivo que você vai assistir. Gosta assistindo aqui, ó, na sua casa. Vai dar com seu celular, na sua TV, você vai assistir aqui, beleza? Ótimo. Vou passar a senha agora. Cara, e pior que saiu agora, tipo, 200 pessoas, rapidão, perderam Falou a senha. Tudo. Então, por Falou isso, tudo. não coloca essa senha em lugar nenhum, porque eu vou passar pra você a senha agora. O nosso grupo do Facebook quer dar notícia, pastor? 10 mil pessoas. Oh, uau, 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 10 mil pessoas no nosso grupo fechado do Facebook. Isso aí não é pra qualquer um, não, gente. É o reino, o reino e a nossa tribo do reino crescendo a cada minuto, crescendo e avançando. E você que faz parte dessa tribo é filho do reino. E diga para os tertúlios, sai fora tertúlio, sai fora gadara, sai fora dadoninho, sai fora Nutella. Nós somos filhos do reino e vamos crescer e avançar em conhecimento. 10 mil pessoas no nosso grupo fechado secreto do Facebook em apenas 3 dias. Três dias! Yes. 10 mil pessoas no nosso grupo yes. fechado secreto do Facebook em três dias! Três dias, eu quero dizer pra você. Quero... Posso falar, Thiago? Entrega. Fica um monte de gente lá no grupo. Cadê a senha? Qual é a senha? Vazaram, ó. Então, 200 saíram, 200 ficaram sem senha. Não passo pra ninguém. Essa senha é dos filhos do reino, é daqueles que vão na hashtag eu vou até o fim, ok? É isso aí. Vou tirar foto também de todo o flip chart, tudo que foi escrito aqui, menos a senha, lógico. E vou disponibilizar para você. A senha é tudo minúsculo. Chá. Vez. No plural. Tudo minúsculo. Chaves. Eu te vejo amanhã nesse mesmo horário. É o nesse amigo mesmo do canal. Kiko, Chaves. É isso aí. 
Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Até amanhã. Um beijo! Ah, segura, 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 segura! Deixa eu te falar uma coisa. Nós acabamos, recentemente, agora há pouco, de postar uma foto dessa aula lá no meu Instagram. PR Eduardo Reis. Corre lá no Instagram e comente o que você aprendeu hoje, o que mais te impactou, o que mais te chamou a atenção. Escreva lá também as suas dúvidas, a dúvida que você ficou. Escreva lá o que você concordou, o que você não concordou. Escreva lá, corre para lá e escreva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva agora, ative o sininho para você receber a notificação amanhã da nossa aula e todas as vezes que nós entrarmos ao vivo no nosso canal. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube. Agora, vai aí. Para tudo e se inscreve aí agora, escreve aí, se inscreve, ativa o sininho, ok? Ativou? Agora corre lá no nosso Instagram, vai lá na foto que nós postamos da aula de hoje e comente o que você mais aprendeu, o que você mais, é, mais te impactou, o que mais te chamou a atenção, ok? Eu vou para lá para o Instagram agora para responder você, para estar com você lá, para ver você. Um beijo, Deus abençoe! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser uma pessoa maravilhosa. Até amanhã nesse mesmo horário, nesse canal. Tamo junto, 8 horas da noite, ao vivo. Bora, Deus abençoe a sua noite. Amanhã, a melhor aula de todas. Fui, um beijo do lobo. Uau, é nóis.